выбор был. Или родная тюрьма, или за граница. Вы бежали лесами? Болотами. Там все проплачено, я все видел. Чего вам не сиделось? Границы репрессий нет. На все деньги дул на запад. Я реву регулярно. Вы лишились родины. У нас выгнали страну, но мы продолжаем двигаться. Альтернативная страна? По сути, да. Может ли то, что сейчас происходит в Беларуси, повториться в России? В начале этого года один из наших недавних героев, стендап-комик Слава Комиссаренко, заявил, что покидает Россию. По его информации, сотрудники КГБ двинулись в Москву, чтобы силой увести его в Минск. Поскольку такое же бывало с белорусами, укрывающимися в России, Комиссаренко уехал. 2021 год был объявлен в Беларуси годом большой мести. За это время там сажали самолет, выносили невероятные приговоры конкурентам Лукашенко на выборах, отправляли в тюрьму за комментарии в интернете, ввели практику принудительных публичных извинений. В результате из Беларуси уехало очень много людей. Точной статистики не существует. Есть версии про 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч и даже больше. Если что, 200 тысяч человек — это как если бы из России уехало 3 миллиона человек. Путешествуя по миру, мы регулярно встречаем белорусов, которых лишили Родины. Их истории пронзают насквозь. Причем это не только творческая молодежь, которую принято считать двигателем протестов. Это Военные, строители, инженеры, работники поликлиник, пенсионеры. В Ютубе легко найти фильм «Страна в изгнании». Его сделала журналистка «Дождя» Маша Борзунова. Это замечательная работа, мы очень рекомендуем ее посмотреть. Она именно про то, как Беларусь прожила год после выборов. Наш выпуск скорее про то, как белорусская иммиграция осваивается в новых местах. Мы пообщались с людьми разных профессий, возрастов и достатка, с двумя главными целями. Первое. Исследовать, как это вынуждено оставить дом, который очень сильно любишь. Причем оставить надолго, а возможно и навсегда. Второе. Попробовать понять, могут ли репрессии в России когда-нибудь достигнуть такого же масштаба, как в сегодняшней Беларуси. Вперед. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Главный интервьюер Беларуси Вынужден уехать из Беларуси. Вообще на изи. Почему так произошло? Потому что случилось 3 июня, и э, задержали моего товарища Сашу Ивулина, который в тот момент был вообще про спорт. Он запустил реалити про футбол. Белорусский красава. Совершенно верно. Ну, либо белорусский Дима Паровознюк. Да. И я понимал, что расстрельные списки активных людей, которые на виду, они есть, безусловно, у наших силовиков. И я понимал, что я в этих списках далеко не, не в первых рядах. Но я также понимал, что на 3 июня Саша Ивулин был намного ниже меня. И он резко поднялся вверх. То есть э, ситуация была абсолютно рандомной, и уже в тот момент я понял, что совершенно четко надо давать по тапкам. Ну, тем более надо понимать, что мы живем в атмосфере абсолютной тревоги, и вопросы, а почему ты еще не сидишь, они звучали примерно раз в четыре дня. В какие цифры о количестве уехавших больше веришь ты? А, я верю в коридоров 200-250 тысяч человек. Как бы, э, я думаю, что это наиболее соответствует правде. Тех, кто уехал, или в этом числе и те, кто уезжал, но вернулся в Беларусь? Это те, кто уехал и пока что не возвращался в Беларусь. 200-250 тысяч да. человек да. вне страны? Да. Главное конкретное преимущество для белорусского чиновника — это абсолютная лояльность. Теперь людям, которым, которые хоть чуть-чуть против Лукашенко, которые хотя бы, не знаю, носят не те же костюмы, то это враги. Вот и все. 
А мы говорили, ну, герои наши говорили достаточно смело про это. Сделка с совестью — это гораздо страшнее, чем это все видеть и молчать, и видеть какие-то осуждающие взгляды со стороны — это гораздо страшнее, чем посидеть для меня, я думаю, для многих людей в нашей стране. Потому что в 2020 году, вот лето 2020 года — лучшее в моей жизни и в жизни многих белорусов, потому что мы почувствовали такую причастность к стране, что мы можем на что-то влиять, что вот без этих всех разговоров, что политика — это не ваша, не лезьте туда. А тут ты реально ты такой, ты наполнил смыслом слово «гражданин», что типа, ну окей, я своими ножками приду в эту школу, проголосую, сложу этот бюллетень, и я реально повлияю на перемены в своей стране. Вот. А у нас считается, что только один человек может влиять на перемены в нашей стране, и он их не хочет. Когда мы были в Грузии, местные ребята, грузины, которые помогают ассимилироваться э, белорусам, mm -hmm. они рассказывали просто штуку, которая в самое сердце меня ранила. Э, когда кто-то из них летел, из грузин, летел домой через Минск, и у него было время там походить по, по городу, э, и ему говорили, слушай, а можешь, можешь дом мой сфотографировать или на видео снять? Так хочется посмотреть. Это, это какая-то редкая история, персонализированная или что-то похожее есть? Я не слышал таких историй, но э, иногда, когда мне особо грустно, э, а в Варшаве видишь, какая погода, поэтому грустно часто, и ночь здесь наступает в три часа дня, э, я думаю, что за возможность попить кофе где-нибудь около парка Челюскинцев я бы убил. Вот. Либо за возможность в Гродно съездить на выходные. Это, ну, это щемит на самом-то деле. Гродно — это самый красивый город Беларуси? Я считаю, что да, но э, запомнил главную фразу про наши региональные города, что лучше Бреста нету места. Вот. Но в моем топе, да, Гродно, Браслов, Брест. Вот так вот. Вчера кто-то из белорусов собаку потерял, я присматриваюсь, она или нет. Вроде бы нет. В чатике кинули, да? Да, да, да. А. Поправляй, где я не прав. Окей. Ты живешь в Белостоке. Белосток — это самый близкий к Беларуси город. 75 километров до Гродно и 50 до белорусской границы. Это очень близко. Да. Ты был журналистом в Гродно. Uh -huh. При этом э, мои коллеги рассказывают, что ты не только журналист, ты что... Краевед. Краевед, да. То есть Немало певец истории, да. и амбассадор Гродно, как они представляли тебя. Приятно. Да, и они говорили, если где-то нашли подвал новый в Гродно, то через 20 минут Руслан на велике уже там и ищет какие-то артефакты. Если сносят дом, я тоже там был, потому что мне звонили строители, говорили, что у тебя есть 10 минут, чтобы обследовать этот дом. И мне важно было залезть на чердак старого дома, найти какой-то альбом, и там могут быть фотографии, записки и так далее. У тебя канал «Мы вернемся». Как я понимаю, одна из миссий твоего канала, ты показываешь, что за перемены в стране были не только люди из там, модных минских каворкингов, но и многие другие. Э, моя задача э, — показать, что революция была не только в Минске, в столице, потому что, наверное, у вас там в России тоже все думали, что вот Минск, посмотрите, сколько людей вышло. Моя задача — показать, что было в регионах. То есть я сначала первый этап своей программы снимал про Западную Беларусь, это Брест, Гродно и так далее города. Сейчас я перехожу на восток Беларуси, и мне самому интересно узнать, что там было, потому что у нас на Западе говорят, что на Востоке живут ватные люди, ватные, ну, и пусть Даже не обижаются. Э, э, просто так говорят. Я не считаю, что там такие люди, просто так говорят. Там больше сторонников за присоединение с Россией. Но, как показала практика от последних интервью, что там тоже были протесты, и по 15 тысяч выходило людей. Революция была не только в Минске. У меня два таких браслетика. Один — Гродня. Что это Это такое? Гродно. А, это по-белорусски? Да. да. Угу. Один — а это название статьи, по да. которой вас судили? Да. А что это за статья? 23, 34, даже Новый год в этом году встречала в это время. Как это? Кто в тюрьме не сидел, тот не белорус. Я даже горжусь этим. Александр Ханевич. Кто это? Это пенсионерка, которая возглавляла ветеранскую организацию на одном из предприятий города. Она собирала подписи за Лукашенко, потом ее задержали. Она, а, она увидела в Гродно задержание Тихановского и просто офигела. И сказала «нет», и все. И она стала на митинги ходить. То есть такая боевая женщина. Выбор был. Или родная тюрьма, 
или за граница. Все выбрала. 2020 год да. вы собираете подписи за Лукашенко в своей ветеранской организации. Да. Что это за организация? Это завод Химволокно. Угу. Вот я там отработала 31 год, и после этого была в ветеранской сначала заместителем, а последние два года была председателем. У вас поворотный момент это задержание Тихановского. Да. Ну, во-первых, я как бы см начала смотреть перед этим вот его все там стримы, как он ездил по деревням, понравился, э, что, ну, честный парень, что это. Хотя, может, я за его и не голосовала бы, скорее за Бабарику. Для меня он такой немножко за, за слишком. Агрессивный. Ну, такой угу. прямолинейный слишком. Но... И когда я увидела, когда его задерживали, я там всю ночь пересматривала это видео. Это было все подстроено. Минские эти были бусы, вот, эти... Потом были комментарии... Подстроено задержание. Подстроено задержание, да. Минск, это, которое его провоцировало, там бегало. И он там близко нигде к этому милиционеру пальцем не прикоснулся. Вот эти воронки 37 год, они материализовались в Беларуси в 2020-2021 году. Я жил над рампой магазина, и летом, когда были открыты окна, я слышал движение каждой машины. Но, к сожалению, их было очень много. Поэтому примерно каждые 10 минут я выскакивал к окну смотреть, кто внизу. Ментовский это Бобик или нет. И так происходило постоянно. Ты живешь именно в таком напряге и не понимаешь, что случится. Естественно, никто уже не отвечает на незнакомые номера. Система постоянного подозрения, она тоже есть. То есть ты боишься звонков в свою квартиру. Ну, редко вообще кто звонит, но если это уже происходит, это очень и очень большой стресс. Я выпустил, да, две книги в 19-20 году, и сейчас работаю на третьей книге. И два года назад я ездил в Польшу, такой у меня был, была экспедиция в поисках гродницев. Я искал людей и, и задавал вопрос, почему вы уезжали из Гродно? Они говорили, что мы бежали от коммунистов. Нам сказали выбирать или Польша, или Сибирь. И они выбрали вариант уехать в Польшу. И они э, мне говорят, смотри, Руслан, вот сейчас я с ними созваниваюсь, им по 90-95 лет, и они говорят, смотри, мы убегали в 46-м году, когда нам разрешили выехать, и мы думали, что мы вернемся, а ты сейчас убегаешь и от тех же коммунистов. То есть власть за 80 лет не поменялась. То есть одни и те же люди сидят. Мы во Франкфурте на Майне. И это четвертый эпизод нашего мини-сериала со Storytel про главные антиутопии мировой литературы. У нас уже были Орвел, Сорокин, Замятин. Теперь на очереди философская притча Андрея Платонова «Котлован». У Платонова были сложные отношения с советской властью. Можете почитать его биографию, там очень много сложных поворотов судьбы. Например, арест его сына, которому на тот момент было всего 15 лет. Тем не менее, всю свою жизнь Платонов прожил в нашей стране. Но «Котлован», который был написан в 1930 году, впервые был опубликован только через 18 лет после смерти писателя. 1969 И произошло это не в Советском Союзе, а здесь, во Франкфурте, на Майне. По сюжету группа строителей получает задание построить общепролетарский дом, который должен стать главным зданием в новом утопическом городе будущего. Но по итогу дальше котлова на строительство никуда не двигается. И все это выглядит как сатира на СССР первой пятилетки. И в целом в этой повести Платонов предсказывает, что никакой всеобщий коммунизм построить в итоге не получится. «Я здесь не существую», — произнес Ващев, стыдясь, что много людей чувствует сейчас его одного. «Я только думаю здесь». «А ради чего же ты думаешь? Себя мучаешь?» «У меня без истины тело слабнет. Я трудом кормиться не могу. Я задумывался на производстве». И меня сократили. Начал задумываться, и появились проблемы. Кажется, это будет актуально во все времена. В Storytel котлован можно прослушать в нескольких версиях озвучки. Я слушал в той, где голос артиста Максима Суханова. Storytel регулярно привлекает известных актеров к озвучиванию книг. Из последних новинок — дело о семи рождественских открытках в исполнении Сергея Бурунова. Еще там есть книги, по которым сняли популярные сериалы. Например, «Тревожные люди» и «Хроники 
и Терны. А всего в Storytel уже доступно более 170 тысяч книг на русском и английском языках для взрослых и детей. Причем одну подписку можно делить вместе с ребенком с помощью специального режима, который дает доступ только к детскому контенту. Не запутаться в таком разнообразии помогает умная система рекомендаций. Всегда есть выбор, что послушать дальше. Ну а доступ ко всему этому богатству можно получить всего за 18 рублей в день или 549 рублей в месяц. Именно столько стоит ежемесячная подписка с которой можно слушать неограниченное количество книг. Скачиваем приложение Storytel по ссылке в описании и пользуемся специальным бонусом для зрителей в Дудя. 30 дней бесплатной подписки, но важно только по ссылке и только для новых пользователей, чтобы все попробовать и оценить самостоятельно. Вперед! Вы родные сестры. И вы теперь живете не в Гродно, а в Белостоке. Вынужденно. Находимся. Как так вышло, что мы с вами встречаемся сейчас в Польше? Жизнь заставила. Так Лукашенко хотелось удержаться у власти, что он пожертвовал своим народом. Надежда и Жанна работали на государственных работах и вот в возрасте уехали. Одна была кадровиком в поликлинике. Да. А, другая инженером. Э, да, да. У них э, условка была или... А, химия. Химия, да, дали. И вот они решились на такой шаг. Мы увидели в независимых СМИ избиение мирного населения. Вот и все. Вот что нас заставило... Вот лично меня что заставило выйти... Я не могла смириться с насилием, которое оказывается, которое силовики оказывают на белорусский народ, на молодых ребят избитых. Вот смерть Троиковского так это вообще шокировало просто уже, когда начали стрелять в наш народ. Так а что будет дальше, если так подумать, если мы будем сидеть, молчать, бояться? Поэтому мы должны были выйти, мы обязаны были выйти. При том, что это мы понимали, что но выбор-то он не выиграл. Не так удивил вот этот результат выборов, что победил Лукашенко. В принципе, к этому были готовы даже от какой-то части. Потому что 26 лет побеждал и побеждать будет, как говорится, пока народ молчит. Вот. И оно насилие терпеть, действительно насилие, когда на твоих глазах избивают людей, ни за что избивают. Пусть стоят мирно люди, от дождя прячутся, и на них налетают, и потом они с травмами уезжают, и потом на них еще заводят уголовное дело. Ну, извините меня, ну как можно молчать? Это, не, это себя перестать уважать. Вы совещались с, друг с другом в семье перед тем, как первый раз выйти? Конечно. Мы без друга не, друг без друга не выходили. Конечно, у нас целый сами семейный совет был. Нет, мы, мы, честно говоря, летели, как это самое, как дурные, я говорю. У нас суббота была у меня дача, а воскресенье у меня по расписанию в два часа митинг. Мы просто, мы настолько летели, говорю, да нужно было приехать с дачи, подготовиться, выйти так, чтобы это самое, ну, на Каждый красный, день помыться, после да. работы на площадь, потому что все собирались. Ну, первое ну, время, да, на... там еще будничные дни, будничные после работы дни. летел на, на протест, на такой мирный. Ну, думали, что это все как-то... Как-то это все поможет. Тем более, видя, сколько людей выходит, это вдохновляло. Да. И как бы все равно надеялись на перемены. Все-таки люди проснулись. Маша Бурзунова сняла фильм «Страна в изгнании» про белорусскую иммиграцию. Мы, когда планировали снимать свой выпуск, мы планировали не повторяться в героях, но там есть один с невероятной историей. Вы перелетели границу на параплане. Да. Это ваше хобби? Ну, как бы у меня, скажем так, у меня там... 1300 прыжков с парашютом, плюс я на этой вот штуке летаю, как бы, ну, азиация, мне нравится это. Это хобби? Нет, ну, не... в армии я служил, я был десантником, но, как бы, после этого я уже там продолжил заниматься этим. Но, да, это хобби. Вы по профессии? Инженер. Инженер дефект... дефектоскопист. А на, на каком производстве? Ну, это, скажем так, контроль всяких промышленно-опасных объектов, то есть, ну, там, сосуды под давлением, котлы какие-то, то есть, ну, они 
Вы делаете какие-то испытания для них, чтобы понять, есть ли дефекты да. после того, как их сделали. Да. Почему вы вышли на протесты? Почему политика в 2020 году вас увлекла? Скажем так, меня политика интересовала, интересовала всегда. То есть я, я выходил, когда были выборы 2010 года, тогда выходил на площадь, когда был День воли в 2018 году, тут мы, меня первый раз задержали. Тогда вот нас арестовали, завезли, но тогда, ну, скажем, такого не было. То есть нас погрузили в автозак аккуратненько, под руки посадили, завезли в РВД, там мы постояли немножко, как бы, и там все, свободно. То есть такого не было, но 2020 год, он... Вот это явное вранье, оно просто, оно, оно просто уже, ну, оно просто уже лезло уже просто со всех щелей. Если раньше, как бы, там еще там... Как бы, ну, наверное, там кто-то за него голосовал. Там, ну, как бы ну, такое спорное, может быть, да, хотя там вкидывали эти бюллетени, там все это махинации были. Но сейчас, когда я помню, стоял, подписывал э, подпись за, за кандидата, за выдвижение. Ну, такие сбор подписей до, до выборов. За кого? Я тогда оставлял из-за Бабарика, из-за Тихановского. Да. Я стоял полтора часа, наверное. Или около часа, наверное, стоял на Комаровке. Очередь была, чтобы подписать. Это... И люди стояли, понимаете? Это, ну... Ну, это, это что-то что да значит. Когда уже были день выборов, и когда тоже я прихожу там, в свою школу, и 40 минут стою, чтобы опустить бюллетень, и тьма людей, и все идут, и все, вот, и все с браслетами, как бы все... И потом, когда мы вечером приходим ждать результатов, и стоит мент в окне, и ухмыляется, и 8 часов протоколы не вывешены, 9, 10, 11... Потом подъезжает милиция, и под, под прикрытием ментов этих выводят избирательную комиссию, грузят в эти, в эти бусики и увозят. И потом вывешивают протокол менты, что победил Лукашенко. Но это, ну это просто, ну это просто плевок. Ну как-то как так. Ну, у нас на нас завели уголовное дело. Не то, что завели, на нас завели, осудили, нам уже дали при... огласили нам приговор, мы уже подавали апелляцию, чтобы там как бы высшей инстанции, но ну, приговор остался в силе. У меня три года ограничения свободы в, с направлением в учреждение исправительного открытого типа. Это химия называется? Да, да химия. химия да. Нас вывозят неизвестно куда, как меня. Вот мы потом узнали, что Витебск должна Витебскую область Нет. вывести. Это другой конец страны. Это да. другой конец. На, на в надежду в Могилевскую область. Чем подальше от семей, чтобы не доехали, не долетели, и чтобы мы не общались. За что вас судили? Ну, согласно обвинению, мы принес, нанесли насилие 11 ОМОНовцам. Мы еще с нами с такие парни. парни три. Два брата. И один это самое, ну, тоже. Тоже два родных брата было. Вот мы две сестры, два брата, и еще один паренек. Он сбежал вместе с нами, он тоже сейчас находится в Польше. Это почти 12, пол 12 было где-то, где советская у нас, ну, в самом центре. Там стояли, на советскую уже не попускали, стояла стена этих ОМОНовцев. Ну, и я подошла, спросила, обходите. Мы стали обходить, и я услышала такой топот за спиной. Я оглядываюсь, и тянут парня. Но он был настолько, мне показалось, ребенок, он вот такого роста как вы. Ну, голова ошет. И я, я даже не успела подумать. Я даже не понимаю, почему я в два прыжка я бросилась к этому парню и стала его выдирать. Ну, где там выдираешь? Меня понесли вместе вперед ногами вместе с ним. И все. И в это. А Саша хотел, как бы, а Саша то, то мы вместе. И я стала тогда кричать. Понимаю, когда уже тут несут и я, Саша, не подходи. Но он далеко не отошел, потому что там забирали всех. И через 10 минут он мне позвонил, он уже был в другом автозаке. Сколько вы провели там? 15 часов. Я так до этого не понимала, и, что я думала, на 3 часа только могут задержать. Я тоже ночью, когда повели э, на допрос, вот, и я уже сына, где у меня сын? Говорю, я часа ночи. Я боюсь одна домой идти, а вы не пойдете? Я говорю, как не пойду? Уже прошло три часа. Так осудить вас будут я. А за что? Я кого-нибудь побила? Не это, не помню, что ли? 
Ну, будут судить. Мне дали сразу 20 базовых величин. Хотя вот кто выходил, тогда я, когда вышла из тюрьмы, там 10-15 самое большое. Я ни у кого не знала, у кого было 20. Ну, стала ходить на митинги эти. У нас неделя была таких классных, когда можно было. Нас даже сказали, что там штрафы эти не платить, что это все ну, незаконно было. И сына даже через четверо суток выпустили. И мы стали и предприятие ходила, азот, мы к азоту относимся под таким флагом. Это была такая гордость. Работники завода. Да, да, и мы их по это ходили. Ну, это было, наверное, одну неделю. И все. И тут уже было запретное. У вас был физический контакт с ОМОНовцами? Ну, как? Ну, если это самое... Ну, мы не били. Да, мы не били. Я отталкивала их раз, просто, ну вот, вот так вот, потому что Понимаете, я летела, вот, бьют когда человека. бьют человека, ну как, ты какая ты реакция, ты да. Ты отталкиваешь, достаешь этого человека, когда на твоих глазах mm. душат его, ну как mm. ты будешь, ну конечно, наверное, был, где-то тянули, оттягивали, mm. чтобы освободить этого человека, ну, наверное, был, в принципе. Там же все на стрессе таком. Вот мы сейчас рассказываем вам, у нас прямо внутри все переворачивается. Вы думаете, это так все легко? Это не так легко. Нет, ну дело в том, что когда это видишь, вот, вот честно я говорю, реакция моментально срабатывает, что нужно спасать. При том, что молодой парень, человек просто посинел, покраснел сначала, потом посинел, он задыхался. И вот так коленом придушил ОМОНов, на горло стал коленом. А вы что? успехивали? Ну, мы, 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 мы не усп... да, мы бежали, это самое, что, ну, мы как раз таки хотели спасти этого парня. Но мы, мы кричали, спасли, там, может, может быть, может быть благодаря то, что мы рядышком там это самое, может, и этих оттягивали. Ну, оттягивали, то, может быть, этого парня потом в автобус просто потянули в автобус и не стали дальше душить. А какого это числа было? Это был... 6 сентября 2020 -го года. После этого кипиша дело и было заведено? Нет, не после. Потом мы еще... Так получилось, мы же продолжали ходить, да. мы каждое воскресенье 27 сентября мы покатались в автозаке. Ну, так получилось, вот, что мы опоздали на митинг, но нас все равно забрали. Мы потому что не знали точную информацию, где он будет. И мы уже пришли, когда всех разогнали, в принципе, мы там не участвовали. Но нас все равно в автозак затащили. Покатались, Покупали, как да. бы, ну, там уже тоже ждали. Так получилось, что мы не, нас не завезли в тюрьму, нас отпустили, потому что у меня давление поднялось, у меня вы увезли на скорой помощи. Ну, Надежда, там хроническое заболевание было у нее, там ее тоже отпустили. И нас начали вызывать на, ну, в нашу РОВД, в милицию. Мы все думали, что по этому делу, по административке, потому что протокол был заведен. Мы даже не удивились, что нам позвонили, приедете, свидетели. Мы все думали, что это по административке. Но когда нам предъявили объявление, обвинение за 6 сентября, мы были, конечно, в шоке. Мы, в принципе, изначально не осознавали, что это действительно что-то серьезное, что там химия, тюрьма. Думаем, ну, не хватает денег на штрафы, надо побольше штраф дать по этому уголовку. Потому что там по нашей статье предусматривалось административное еще наказание, там 100 базовых или сколько. Ну, думаю, не хватает денег, надо наказать уже побольше финансово. Как бы так более-менее спокойно относились. Но когда нам вторую уголовную статью уже предъявили, это был, конечно, шок. Тогда мы задумались, что-то надо делать с этим. Как бы сидеть в тюрьме не хотелось бы, ни за что. Меня, скажем так, арестовали. Трое суток я провел на Крестина в тюрьме. После троих суток меня отпустили. Меня вызвали, грубо говоря, меня освободили в пятницу. И на следующий четверг меня вызывали опять в Следственный комитет якобы на допрос, но адвокат мой сказал, что ты уже оттуда не выйдешь. То есть у него была информация, что там еще на одну статью на меня повесили, и он говорит, все, делай, что хочешь, ты, ну, ты оттуда, ну, ты уже, тебя уже посадят, все. И уголовку вам хотели делать за то, что вы написали оскорбительный комментарий про... За оскорбление, да, и за, за угрозу насилия в отношении сотрудников милиции, там еще такую статью мне там придумали. У нас такой есть телеграм-канал «Каратели Беларуси». Там, скажем так, выкладывают информацию про лукашенковских этих упырей. Да. Там... И вы в комментарии там оставили? Да. Под своим именем? Ну, тот момент, как бы, насчет безопасности, я там особо не заворачивался, это сейчас там, как бы, там люди шифруются. А как, ну, тогда, 
там и телефонный номер был, как бы, ну, по простоте, скажем так, ага. своей, по глупости, может. Когда вас задержали, они получили доступ к вашему телефону? Да, у меня был, был обыск дома, они забрали, у меня несколько телефонов было, забрали, забрали мою технику, получили доступ к моему телефону, к телефону, и тогда уже, скажем так, эпизоды посыпались просто, как из рога изобилия. А как они в них зашли? Откуда у них был пароль? Они меня заставили ну, сказать пароль. Решили бежать. Мы еще до решения суда решили бежать. Вы бежали лесами? Болотами. Да. Мы вообще не в Польшу бежали, мы в Литву сначала. Как это было? Ну, когда мы уже... Областной суд нам оставил приговор в селе. Ну, понятно, что мы ни туда не поедем. Это однозначно. Как бы там ни было, мы туда бы не собирались ехать. Ну и выходим, говорим, ну что будем делать? Бежать. Ну, бежать. Взяли карту. Взяли, посмотрели. Куда что? Поставили точки. Вот точка отбытия, вот точка прибытия. Google карту или прям бумажную? Нет, бумажную карту. Мы решили, что нам еще нужен компас. Компасом мы никогда не пользовались. Ну, вообще это было, это было, это вообще это, это было интересно и прикольно. Сначала это было смешно. А, мы потом, еще а потом... так и решили, что нам надо взять и покушать, и водички надо взять. Ну и рюкзачок мы с собой взяли. Потом, конечно, это ничего не... Ну, вода закончилась, потому что мы заблудились на этом. Ну, не то, что заблудились. Наверное, что-то у нас пошло не так. Потому что мы по болоту шли 12 часов. Вы в сапогах были? Ну, прямо, в кроссовках. Я бы потом меня трясина затягивала кроссовки, я вообще бы шла. Так, 12 часов по болотам. По болотам. Карта показывала, что через это болото можно выйти в... Нет, ну там не видно болото, мы, мы-то карту как мы это сам. Мы же там не понимаем. Да. Ну, ну лес, да, ле... ну вот мы напрямую мы... Се... на север, Литва на север. Вот да. мы шли на север, ориентир ставили, и это самое, ну почитали, как пользоваться компасом, ориентир на север, на дерево, смотрели на это дерево, потом эти деревья нам двоились, мы уже друг друга проверяли. Я говорю, Жан, ты там, она смотрит... Север, идем. Потом говорю, я проверяю, сзади иду тоже с компасом. Тоже говорю, ну, вроде так, север туда. Ну, как могли, когда, когда, так это, ну, когда вышли на, на озеро, и там было Тогда озеро. нам уже было, знаете, все равно, там будут пограничники наши, не наши. Нам было уже все едино. Потому что мы уже устали, и когда мы, мы уже, видим, что мы вышли и озеро, и я говорю что на сестру, говорю, ну что, плывем? Она говорит, ты что, больная? Говорит, по болоту сейчас по озеру. Ну, я еще плавать плюс не умею. Вот Если это бариком на дно. Ну, она хотела переплывать. Ну, потому что я не знала, озеро такое вот вообще, оно большое-большое. Ну, мы видели столбик здесь наше, на конце озера другой, литовский. И она решила, надо плыть. И как вы его обошли? А мы пошли вдоль озера. Озеро же это заканчивается где-то когда-то. Мы совсем в обратную сторону, потом посмотрели, что литовских столбиков не видно. Мы поняли, что мы не туда идем. Мы да. повернули, пошли обратно. И потом мы уже шли по лесу и говорили, все равно. Попадутся. Мы уже шли по тропинке, попаду, попадемся по граничнице, все равно. Уже плевать было, потому что мы еле, мы еле волочили уже ноги. Но когда мы уже закончилось озеро, и мы увидели нейтральную сторону, мы говорим, Жанна, нас тут уже никто не тронет. Я решил, что я буду улетать, потому что до этого я читал, читал статью про парня, который перебегал через границу, через лес, и его поймали, и вернули в тюрьму. Он, он был на химии. И я как бы решил, что нет, меня не возьмете в воздухе, как бы я, я решаю, как оно будет. И, и все, меня подвезли границы, километров где-то за 20 до белорусской границы. Я разложил там свое это все оборудование, взлетел и полетел. Вы называли это афганским вариантом, да? Когда максимально низко к земле. Можно, ну, да, ниже, чтобы, скажем так, из-за деревьев, то как бы препятствия, там меньше угол обстрела, если я думал, что начну стрелять. Поэтому я летел так не очень, не очень высоко, и ну, как бы все благополучно, план сработал. Вы сказали, что пусть лучше подстрелить, чем сидеть в тюрьме у Лукашенко. Я в тюрьму больше не сяду, все, я туда я не вернусь. А, а когда вы покупали компас, ни у кого-то не вызвало подозрений? 
в семье. А кто видел? А кто знал? А кто знал? А вы доставка это сделали в магазин пришли? Мы в магазин. Пришли. Мы после это сюда пошли в магазин сразу постоянно. Мы, может, там и даже и не такие компасы, которые там. Мы все думали, что... Мы видели, какие у нас компасы там Да. У нас даже компасы были. Такие, как брелочки. Не, ну это смешно вспоминать. Тогда было страшно. Помню, что я Накануне отъезда я все, все собрал, чтобы на месте просто выйти, быстро одеть и смотаться, чтобы там на месте ничего не собирать, не тратить время, потому что, ну, скажем так, там недалеко это приграничная зона, и лишний раз привлекать внимание к себе, как бы, но ну, я не хотел. Поэтому я все собрал, все проверил, все там пересмотрел еще раз, там, ну, там все детали, чтобы никаких проколов, чтобы не было так, что я приезжаю, и чего-то не хватает, и опять возвращаться придется. А сколько вы в воздухе находились? То есть какую дистанцию вы пролетели? Я пролетел... Почти 60 километров. 60? То есть вы до границы, получается, там почти 60 километров летели? Нет, я пересек границу и потом еще по Литве долго летал. В тот день ветер дул юго-западный, то есть меня, меня сносило на северо-восток. Поэтому мне, я, чтобы, ну, я вижу, что я пересек границу, но уже, чтобы уже быть уверен, я повернул на запад и уже просто дул, вот на все деньги дул на запад. Просто сколько у меня было топлива, я просто летел, чтобы, мне, чтобы конкретно быть в Литве. Никуда же меня не снесло, чтобы именно быть в Литве. Дул на запад. Насколько, насколько символично это, это звучало. Но мы не понимали. Мы слышали мы лай собак и пошли на, этот, на лай собак. И там, получается, пришли, какой-то хуторок был. Да, мужчина и вышел, мы попросили воды и попросили пограничника вызвать. Вот он вызвал. Он говорит, вы здесь не первые. Он говорит, вы здесь это самое... С Беларуси вы уже не первые. У нас вот в штабе допросили, и нас забрали наши белорусы, диаспора белорусской Литвы. Забрала нас и оказала нам помощь, предоставила жилье на какое-то первое время. Очень была удивлена польская пограничная служба, когда увидели, какой у меня возраст и какая у меня виза гуманитарная, это явно что что-то не... Политические причины. Да. Ну, у меня были эти протоколы о задержании, и на этом... Надо было просто показать, Поэтому... что да, политическое да. преследование. Да. Ну. Mm. И начальник смены даже, э, парень там, пограничник, как у пани такая виза? Я говорю, вот так. Я ушел через Россию. Так вышло, что появилась новость про задержание Саши, и я сразу же э, стал звонить по медицинским центрам насчет ковид-теста. Э, Ковид-тесты для авиаперелетов – это были государственные организации, поэтому я дозвонился в частник, который давал возможность э, пересечь с помощью поезда границу и, соответственно, ехать в Россию. Я оформил этот э, ПЦР за два дня. За два часа до э, поезда я купил себе билет в Питер и поехал смотреть на «Белые ночи» и чемпионат Европы по футболу. А поездом, чтобы не иметь дело с пограничником в аэропорту? А, совершенно верно. Ну и плюс это было, это было доступно. В тот момент. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В эмиграции главный интервьюер Беларуси, спортивные блогеры, понятно, журналисты, которые про политику пишут, айтишники и даже политические эксперты. Ну, слушайте, как бы все так или иначе, кто либо чувствовал физическую да, угрозу, либо просто не было возможности продолжать работу. То есть по неволе выехали, ну, делать же что-то нужно. Мы с тобой пытались говорить про селебритис. И вот у нас э, такая сейчас страна, что селебритис — это политические и экономические э, обозреватели. Вот. Сергей — это человек, который э, с, очень, с очень сильным бэкграундом, а теперь это человек, который продвигает, как он говорит, популяризирует экономическую науку, э, ведет э, стримы каждую неделю, которые два часа рассказывает людям, отвечает на их вопросы и делится своими мыслями. Ну, со стильком, со своим интересом. Ну, Сергей — это такой доктор хаос наш белорусский. И при этом это человек, который работал на Лукашенко в 90-х. И Много... помог ему выиграть. Был одним из тех, кто был в команде, когда он выигрывал выборы. Да, мы говорили с ним про это, как бы Сергей не, не расстраивается по этому поводу как-то, он просто говорит, что хорошо сделал свою работу. 
Ну, как бы, если тебе интересно, я не считаю, что это зашквар в вот эта вот пропись в резюме Сергея. 94 год, там, офис Лукашенко. Вот. Просто, просто это интересный факт его биографии, и поэтому Сергей в том числе ценный эксперт, потому что имел опыт непосредственно взаимодействия с этим человеком. Вы были в команде Александра Лукашенко, когда он шел на первые выборы в 94 году. Как он изменился за эти 27 лет? Ну, очевидным образом изменился. Во-первых, как бы харизма, я вообще сторонник той теории, что харизма это как бы свойство организма, вот, физиологическая вещь. Она с возрастом уходит примерно где-то с 45-50 лет. В этом смысле он, конечно, постарев ее потерял, да, он, правда, все еще думает, что она у него есть. Он был прекраснейшим совершенно, он был сильнейшим оратором, да, человек, который мог просто вот, ну, вот в пулеметном стиле полемизировать. А потом, когда ты просто годами э, устраиваешь вместо пресс-конференции, ты устраиваешь монологи, там, семичасовые, ну, у вас нечто похожее же, да, происходит с заготовленными вопросами, то, конечно, ты уже не можешь ответить ни на один вопрос сколько-нибудь нормально. Второе, это, конечно, когда ты слишком долго находишься у власти, а он за это время примерно вот где-то, наверное, с конца 90-х, да, то есть полностью сформирована система, которая целиком под контролем. То есть назначение любого чиновника, любого ранга в конечном счете одобряется Лукашенко либо его им же назначенным людьми. Все. И в итоге получилось так, что он окончательно уверовал, что ли, вот, что он фигура мирового масштаба, что он гений, он окружил себя людьми, которые ему постоянно об этом говорят, какой он значит, классный там, и так далее. Все политики вокруг него, значит, они там ничтожество. Как он там говорил про европейских политиков, у них яиц нету там, и так далее. У них вообще, у него вообще тема яиц какая-то очень такая важная. Ну вот, и к Путину он, судя по всему, по-моему, тоже относится с некоторым а, таким сверху вниз, потому что все-таки... Он считает, что в отличие от Путина, он выиграл выборы сам, честно, конкурентно, а не был приведен за руку, э, как приемник Ельцин. Вот эти знаменитые сочинские кадры. А нет, это же как раз, это же как раз он умеет э, изобразить. Понимаете, у него... Когда надо быть котиком. Таким. Да, э, у него есть... Э, он такой очень тактильный человек, да, и вот он, ему очень важно личное общение. Он коснется, приобнимет, там, наклонится, там, еще как-то задушевно поговорит. Путин это все прекрасно понимает. Он понимает, что он подпадает все еще, наверное, под этот гипноз. И поэтому, вы же видите, он в последнее время и старается проводить встречи там, по этому царскому скайпу, или как у них эта фигня называется. Вот. Но когда они встречаются вместе, то да, все, все работает как бы снова. Он все обещает, все классно, потом уезжает. Значит, и потом говорит, не, ну, там... Конечно, Конституцию будем там менять, но мы же не можем. Там, ну и отыгрывать все назад постепенно. свою карьеру сделал в компании ИПАМ. Да. Ты был большим начальником в ИПАМе. У тебя было несколько тысяч человек в том подразделении, которым ты руководил. У тебя была квартира, дом, машина, хорошая зарплата. И вообще не интересовался политикой. Но по приближению к выборам 2020 года ты заинтересовался и сделал программу «Голос», которая помогла отследить э, то, что выборы были сфальсифицированы. Расскажи максимально просто, mm -hmm. что это за программа. А, да, на самом деле э, это платформа, которая представляет, по сути, двух чат-ботов в Телеграме и Вайбере, э, через которую мы принимали фотографию бюллетеней во время избирательной кампании. Э, бюллетень нужно было сфотографировать с двух сторон и прислать нам. И, соответственно, мы таким образом э, пытались посчитать самостоятельно как бы, итоги выборов, сравнив их с официальными протоколами из ЦИКа. То есть проблема Беларуси в том, что процесс выборов абсолютно непрозрачен. 
То есть люди бросают бюллетень в урну, затем тишина, и затем им объявляют результат с экрана телевизора. Итоговый. Итоговый. А. То есть никто не может посмотреть э, промежуточные результаты, наблюдателям не показывают бюллетень. Это очень важно. Есть постоянная такая игра после каждых выборов, когда ты за него голосовал. Нет, и я не голосовал, он все равно победил. Ну вот как так. Как бы, и мы решили, что если у нас есть итоговые протоколы, которые описывают, сколько голосов там, например, за Лукашенко, да, и у нас нет бюллетеней, давайте попросим людей сфотографировать бюллетени и прислать их нам на платформу, чтобы сравнить результат. А для того, чтобы это все было честным и как бы, там, правильно дедуплицированным и так далее, мы просили сфотографировать бюллетень с двух сторон, потому что, несмотря на то, что бюллетень анонимный, но с обратной стороны бюллетеня по закону должны быть две подписи э, представителей э, избирательной комиссии, которые на участке. То есть и вот эти две подписи — это, по сути, уникальный идентификатор каждого бюллетеня, позволяющий отнести бюллетень к правильному участку и дедуплицировать бюллетени между собой. А дальше представим себе какой-нибудь участок в Минске. Люди приходят, ставят крестик в бюллетень, делают фото с двух сторон, загружают к нам на платформу. После этого как бы вывешивается протокол о том, что на этом участке Лукашенко набрал, допустим, тысяча голосов, и Тихановская — 100 голосов. А у нас на платформе лежит 800 фотографий, допустим, за Тихановскую, с двух сторон, с подписями вот, представителей этого избирательного участка. И вот таким образом голос, по сути, нашел эти аномалии, между официальными результатами, которые вывесили в протоколе, и реальными фотографиями, реальных бюллетеней, которые, собственно, нам предоставили сами избиратели. А кто проверял, чтобы не было повторок? Э -э а, у нас была нейросеть, которая проверяла... Э -э ну, поскольку у нас есть вот эта тема... Во-первых, сама фотография по себе уникальна, во-вторых, подписи уникальны. Ну, то есть нельзя сделать две абсолютно одинаковые подписи. А у нас всего на платформе зарегистрировалось миллион двести тысяч человек в момент выборов, буквально за две недели. Наверное, если вот аппроксимировать это на Россию, это как если бы за две недели, там, не знаю, сколько там, 11-12 миллионов россиян бы пришло. Да, и... Нам прислали 550 тысяч бюллетеней. И мы не работали на территории абсолютных чисел. Понятно, что нельзя всех привлечь за такой короткий срок на платформу, но мы работали на территории конкретных участков, где вывесили протоколы, где мы могли сравнить фотографии против протоколов. С коронавирусом та же самая история. Как, каким удивительным образом его поведение оказывается зависимо от внешних вещей. А, то есть он же отрицал коронавирус с самого mm -hmm. начала. Это знаменитые те мемы там про что... Хоккей, ой, чего там только нет. И водка, и трактор, там, и все что угодно там лечило. Вот, в то время как люди мерли, а он обвинял этих людей в том, что они сами виноваты, потому что что ты пошел гулять, у тебя избыточный вес, там чего только не было. Ну, то есть это ужас был. Лукашенко сделал это отрицание коронавируса, да, там, частью своей... Там, я такой смелый, да, меня это не берет. Но когда люди из вот, оппозиции, да, там, из штабов предложили лозунг Значит, когда пошла вот эта четвертая волна. А если ты против Лукашенко, носи маски. И вы не поверите, что произошло. То есть начали снимать в общественном транспорте, в помещениях наклейки, то есть плакаты, объявления, пожалуйста, значит, носите маски, защищайте органы дыхания и так далее, и так далее. С тем, чтобы... Люди не носили. Да. Да, это голос. Да, это голос. У нас есть, по сути, общая статистика, кто как голосовал. И есть карта, на которой в паблике выложены все результаты. Ну, то есть красненьким обозначены участки, на которых явно произошла фальсификация. Ну, вот, например, какой-нибудь там красный участок. По сути, у нас есть в протоколе 206 голосов за Тихановскую и есть 735 фотографий за Тихановскую. При этом можно посмотреть протокол, он открывается, как бы сфотографированный. А протокол — это да. итоговый? Это официально, да. А -а -а. Официальный протокол избирательной комиссии. Кстати, было вывешено только четверть, по-моему, протоколов. Там 1300 из почти 6000. Это одна из причин, почему протесты так закрутились. Почему народ возмутился. Да-да-да. И при этом можно там на этом участке посмотреть фотографии. Сейчас. Как бы вот видно. Там есть фотографии, где с паспортом фоткали, мы их скрываем, как бы. И таким образом впервые в истории Беларуси есть абсолютно прозрачно выложенные результаты, пусть даже частично, когда можно ознакомиться со всеми бюллетенями, со всеми протоколами и все это из одного места. К IT чуду белорусскому Лукашенко причастен? Да, конечно. Могу же ножичком полоснуть, а так как бы 
типа, позволил существовать. Вот в этом смысле. Он вообще считает, что его заслуга — это то, что вот я, я вам позволил. И он именно позволил. Потом, конечно, он себе начинает рассказывать о том, что это он создавал, что является абсолютно неправдой. И, кстати говоря, Цепкало, один из кандидатов в президенты, да, он же как раз и разрушал этот миф. Просто IT к 2021 году был как бы последним, что ли, растущим сектором, да, про который можно было бы... Ну, то есть вот success story, про который можно было бы рассказывать. И Лукашенко, конечно, в себе это все приписывал. Он там в своем представлении уже вообще вот такой... Он хлестаков, классических хлестаков. Вот на самом деле это без шуток. Знаменитая же есть история, как он зачем-то пришел на День знаний 1 сентября в, в школу и начал рассказывать о том, как ему Илон Маск подарил Теслу. А рассказывал так вот примерно, как... как Значит, у Гоголя э, Христаков рассказывал, а я из Пушкина на короткой ноге. Бывало, встречу, как там дела, брат Пушкин. Он говорит, да так, как-то, как-то так. Иду я, говорит, смотрит Илон Маск, видит меня, говорит, что ты как лох на двух колесах, на тебе Теслу. На полном серьезе. То есть... Да... Ну, Илон Маск опроверг это. Конечно. Он прямо в Твиттере у него спросили наши. Он говорит, о, нет, извините. Вот. Но он под это человек, который про себя вот так рассказывает. Он реальных листаков. Он же в своем представлении, он это всем рассказывал. Его Горбачев вызывал для того, чтобы он дал свою рецензию на программу 500 дней. Там он, он все начинал. Он сам при, вот это IT придумал в конечном счете. Левой сиськой выкормил, это его прямая цитата. Вот. Но на самом деле все было не так. То есть это, этот сектор уже работал. И просто идея была, давайте мы обелим с небольшим уровнем налогов этот сектор с тем, чтобы он мог инкорпорироваться, чтобы они могли развиваться, да, то есть как бы, да, это будет неравное условие хозяйствования, но выведем из тени. Это так и получилось. По большому счету, ему приносили это, эти документы. Он говорит, ну смотрите мне, чтобы все типа было хорошо, чтобы все до копейки возвращали в страну. Ну что еще он мог сказать? Он же не понимает, как это работает. Он понимает, как работают эти схемы экспортно-импортные, как там с помощью фонда Исамбаева на заре своего президентства контрабандную алкоголь, значит, производить и там в Россию гнать, да, или что-нибудь еще. А что такое IT? Это какое-то что-то эфемерное. И именно потому, что он черта не понимал здесь, он ничего не трогал, именно поэтому это все работало. Какой был результат по вашим подсчетам? А, ну, изначально мы не ставили себе цель вообще посчитать итоги, потому что мы работали в плане аномалий на участках. А, вначале мы просто доказали, что выборы фальсифицированы, и нам этого было достаточно. Как бы уже потом, спустя почти год, мы смогли с помощью там, ребят, которые к нам пришли помогать вот, математике и аналитике, более-менее восстановить исходную картину. То есть как мы ее восстанавливали, допустим, есть там пять участков в Минске в определенном районе, в котором... Там, по официальным протоколам, допустим, победила Тихановская, и там в голосе есть фотографии за Тихановскую, но в голосе их там, не знаю, 600, а в протоколах их в среднем 1200, да? Мы понимаем, что в данном районе Минска, на данных участках, у нас пользователей голоса где-то в два раза меньше, чем реальных избирателей Тихановской. Таким образом, сопроксимировав это по всем участкам всей страны, потому что у нас были покрыты практически все участки всей страны, мы рассчитали, что в случае, если бы выборы были честными, то Тихановская бы победила. То есть у нас получалось около, по-моему, 52% у нее, то есть 3 миллиона голосов. У Лукашенко была самая верхняя планка, 38%, более реальная мы оцениваем как 28-30%. Но не 3? Нет, не 3, конечно. А, ну, а? я абсолютно не верю в эту историю с тремя процентами. Очевидно, что у Лукашенко есть его избиратель. То есть их не 3%, их не большинство, к счастью, как бы, но и вот они в пределах 25-30% колеблются, и различные социологические опросы это подтверждают. Отрицательный отбор, вы сказали. То есть, Обязательно. Это, то есть просто люди с полностью ампутированной политической волей. Абсолютно, совершенно. Инициативность больше того, больше, того, больше того, вы не поверите, вот Ольга Лойко мне рассказывала, она как раз была тем человеком, который брала интервью у чиновников, она с ними дружила, ей это нравилось, ну, то есть по-человечески как бы находила в них что-то. Потому что, ну, знаете, когда вы работаете вот на этом стыке, да, то рано или поздно ты начинаешь разбираться в сортах, да, то есть эти совсем конченые, а это как бы вот, ну, еще нормальные люди, да. И про людей, которые считались реформаторскими, она мне говорила с удивлением, она говорит, он мне говорит, а я же, ну, как бы, а что, я же больше ничего не умею. Говорит, что, с ума сошел? Ну, как ты, вот, пока еще не, не ну, молодой мужик, ну, как ты ничего не умеешь? Ну, то есть, как так можно говорить? То есть, что ты умеешь? Прикладывать бумажки? Там, по, опустив голову в стол, значит, записывать этот бред, который Лукашенко говорит на этих совещаниях? 
Да, у нас же там был знаменитый этот мем. Это, кстати, преимущество того, как белорусское телевидение перешло на HD-вещание. И стало возможным иногда даже рассмотреть, что они случайно да, навели камеру. И там был текст э, «Бабла нет», значит, «Мерседесов не хватает», «Телки на задне», но дальше не ну, на заднем сиденье, видимо. Ну, то есть вот какой-то ужас. Этот человек писал во Записывал. Время... Ну, они не, понимаете, они сидят, они не могут встретиться с ним глазами, потому что он тут же... Ага, ну-ка, там, у тебя там плохо, там, и может это все закончится. Ну, они сидят и записывают. То есть абсолютно вот такая восточная деспотия и так далее. И они реально все верят, что кроме как в этой системе они больше ни к чему не способны и там на что я гожусь. Я же больше ничего не умею. Я говорю, а что ты умеешь? Реально передавать бумажки с одного на стола на другой? Пока ты делал голос, никто не знал, что ты делаешь ты. Так ведь? Да. А объявлено о том, что это делаешь ты и твои коллеги было через... 10 дней после Это выборов. было в день публикации отчета 20 августа. Но при этом уехать из Беларуси тебе пришлось задолго до этого. Да. Ты уехал в конце июля. Да, я уехал в конце июля, 23 или 24, 24 по моему числа, потому что мне позвонил мой знакомый, который работает близко к силовым структурам, я, понятно, не буду называть имен и прочего, и просто мне прям сказал, Паша, ну, на тот момент уже голос как продукт был анонсирован, но еще никто не понимал, что это, к чему он может привести и так далее. Он сказал, Паша, как бы, э, интересующиеся люди знают, что есть такой продукт и что ты им занимаешься, поэтому я крайне советую тебе в ближайшее время покинуть страну, как бы, либо ты будешь задержан. Ну, то есть мне было это сказано абсолютно прямым текстом, поскольку сразу было сказано с фразы того, что мы знаем, чем ты занимаешься, я понял, что нет никакого смысла не доверять этому источнику. Стало понятно, что э, наше э, приложение по альтернативному подсчету получило излишнее внимание, как бы, и поэтому э, я достаточно быстро выехал. И я еще выехал, там, купив билеты обратно на 14 августа, думал, ну, там, пережду, вернусь, но вот нет. А у тебя жена была беременна в этот да. момент? Она с тобой выехала? Нет, она оставалась в Беларуси, она потом приехала ко мне, ну, когда уже стало понятно, что в Беларуси нет смысла возвращаться. Мы решили, что она уже тоже выйдет. И вот 14 августа как раз я летел в Киев, и она ко мне прилетела в Киев. И ребенка вы родили? А, здесь, в Вильнюсе, в начале января. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Многие будут это смотреть и задаются вопросом, а чего вам не сиделось? Вы лишились Родины. Ну, у нас не такая по жизни позиция, что мы к, к хата с краю ничего не знаю. Мы не могли сидеть спокойно, равнодушно, смотреть, как избивают людей, и творится такая несправедливость. Ну как это? Говорю, если бы на данный момент можно было освободить какого-нибудь 20-летнего, 18-летнего ребенка, занять его место, чтобы подсидеть, мы бы согласны были и на это. А так равнодушно относиться к избиениям, к насилию, к несправедливости, ну, мы никогда не молчали. Многие говорят так. У тебя дача была, квартира была, машина была. Что тебе надо было? Что отвечаете на это? А я говорю, а я не только за себя. Я не вижу э, каких-то перспектив у своих внуков. Вот. И я настолько, вот я теперь смотрю там это, нашу э, жизнь Малина, и думаю, божечка, какие у нас умные, какая у нас умная молодежь. Я каждого героя там все умнее, мне они умнее. Я ввязался из-за этого, потому что я вот то, что то, что тут ругаться нельзя, да, то, что это, это создание сделало, ну это, это просто, ну это, ну это, это личное оскорбление мое. То, что он сделал с людьми, то, что он избивал, там, убивал, калечил, и с этими выборами, что он творит, это, ну, это личное оскорбление. Как бы мне это мне не, мне не нравится это. Я, да, я понимаю, там сейчас у меня там проблема, там лишился, но по-другому я не мог просто. В Беларуси уже недостаточно не лезть в политику. То есть в Беларуси э, репрессии приобрели уже режим действительно очень близкий к 1937 году, когда там один человек может там, донести на другого, и его там заберут. Ни один человек в Беларуси сегодня не может чувствовать себя в безопасности. И, соответственно, когда не выполняются вот самые базовые требования там, в пирамиде Маслоу, там личной безопасности, тебя уже не интересует все остальное. Там, политики, вовлечение и все прочее. 
А тебе скажут, что а вот если бы в 2020 году не полезли бы в политику, то сейчас бы такого не было. Мы в этом не уверены. Как бы, почему мы считаем, что такого не было бы? Может быть, и было бы. Я считаю, что самым большим достижением 2020 года было то, что все-таки белорусский народ он осознал, что происходит. У нас же до этого государство всячески изолировало людей от политики. Я думаю, что похожим образом и в России происходит. Когда мы все подумаем за вас, мы там все назначим всех людей, вы типа занимаетесь, там, работаете у себя на работах как бы, и не лезьте. Будете лезть, будет вам плохо. В Беларуси все-таки, вот, когда 26 лет один и тот же человек рассказывает одну и ту же историю, она как-то начинает приедаться, ему начинают не верить. Как показал голос, начинают не верить не зря. То есть, и в принципе, в 2020 году народ внезапно осознал, что это ни хрена себе, что у нас тут происходит. А у нас тут людей как бы на улицах убивают. Как бы. за, за что? За то, что. За, да, за не за что. Вот самое смешное, что если бы. В Беларуси, там, не знаю, народ с ружьями там, шел кого-то свергать, да, это была бы одна история. В Беларуси же были абсолютно мирные протесты и абсолютно там, ничего не значащие как бы, вещи сегодня являются там, поводом для тюремных сроков. И вот это дикость абсолютная. Как бы. И 2020 год показал, что это может происходить вот в центре Европы, и поэтому от этого точно не застрахован никто. Ну, возможно, если бы выборы в 2020 году прошли гладко, то случилось бы что-то в этом году, и все равно бы все это пошло по этому режиму. Правда, с каждым годом нам все сложнее жить, хуже становилось. И мы понимали, что пока наши дети вырастут и уже начнут самостоятельно жить, им вообще будет в немоготу. Ну, согласись, у нас чистые улицы. Благодаря Лукашенко приезжает да. и убирает. Нет, ну, вот, ну... А экономически жилось тяжело? Очень тяжело. Да, тяжело. И с каждым годом все хуже и хуже. Предприятия закрывали, зарплаты падали, продукты, цены на продукты росли. То есть если ты раньше куда-то мог даже позволить себе выехать ну, в какую-нибудь другую страну попутешествовать, в принципе, на данный момент уже зарплаты хватало только, чтобы покушать. Но ну, чуть-чуть еще на одежду, на самое необходимое. Содержание семьи. Да, так ну, так. это рабы были, ну, просто. Ну, не зря говорят, что если твоей зарплаты хватает только на питание, значит, ты раб. Про Беларусь есть несколько стереотипов. Например, когда там, современные российские коммунисты хвалят Лукашенко, они говорят, у нас завод ЗИЛ не работает, а вот в Беларуси заводы работают. БелАЗ на месте. Да, у вас на месте. Но а все остальные больше ну, пациент скорее мертв, чем жив. Это миф, на самом деле, о том, что... Лукашенко очень любит про себя говорить, что я сохранил все, что было в Советском Союзе. На самом деле, огромное количество промышленного потенциала было потеряно. Станкостроение практически уничтожено, приборостроение практически уничтожено, микроэлектроника практически уничтожена. То есть, если смотреть по экспортной корзине, то идет абсолютная деградация экспорта. Вообще, сейчас в современной экономической теории это самая модная тема — это экономика развития. То есть не статика, а динамика, за счет чего вы становитесь богаче. И пришли к выводу, что это вот как раз изменение экспортной корзины. То есть если вы начинаете производить и продавать на внешнем рынке то, что ближе к богатым странам, вы становитесь сами богаче. Ты то, что ты ешь. Как говорят про человека, ты то, что ты экспортируешь, говорят про экономику. Так вот, белорусская экспортная корзина, да, она постоянно деградировала. То есть она смещается в сторону... То есть весь хай-тек уходит, условно говоря, высокая добавленная стоимость остается сырье, продукция первого передела, то есть калийные удобрения, это нефтепродукты, это сельское хозяйство, то, что трудоемкие отрасли. Все, что было выше по цепочке, оно все чувствуется очень плохо. Просто чтобы было понятно, дивиденды от госсобственности, а у нас в госсобственности находится порядка 60% активов вообще. Да? То есть она огромная. Дивиденды от всей госсобственности меньше дивидендов Газпром Трансгаза, который владеет вот этой вот сетью трубопровода, по которой идет газ в Европу. Ямал Европа. Дружба. То есть это получается, что куча из этих заводов убыточная? Абсолютно. Хронически убыточная. продолжает работать да. просто, чтобы социальную функцию выполнять? Да. Чтобы вот градообразующие предприятия... Именно, людям было куда ходить на Именно работу. так. Они крупные предприятия выполняют функцию, скорее собесов, потому что ну, это пособие по скрытой безработице, а не зарплата. Есть на Netflix такой сериал прикольный, как стать тираном. И там вот описываются вот все эти методички вот там по, по Гитлеру, по Каддафи, там по всем остальным. И вот если э, этот сериал там, переносить на ту же Беларусь, например, то там все идет вот ровно по такому сценарию. Да? То есть 
а, репрессии, потом там интеллигенция, бизнес и прочее уезжает из страны, это уже сейчас происходит. В стране начинаются экономические проблемы, потому что все умные предприниматели и прочие уехали. Когда начинаются экономические проблемы, рассказывать про светлое будущее и прочее нельзя, тогда диктатор срочно начинает какую-нибудь войну, чтобы отвлечь население там, от каких-то там экономических проблем. Да? То есть Лукашенко сегодня носится по всей стране и рассказывает, как они с Путиным будут воевать с Украиной, и с Европой, и со всеми остальными. А вы, кстати, на подъезде к Видмису сколько танков НАТО насчитали, которые тут лязгают гусеницами в 30 километрах от белорусской границы? Я думаю, ни одного. Но при этом для Лукашенко они же существуют, как минимум в его речах. И, к сожалению, как бы все эти сценарии, они в истории постоянно повторяются. То есть они все идут по одним и тем же как бы сценариям и механизмам. Ну, в Беларуси как бы вот оно сейчас пока что идет очень явно по этой цепочке. Война, скорее всего, будет выдуманная, как бы в случае с Лукашенко. Я не думаю, что хоть кто-то ради него будет готов настоящую войну начинать. Елена, вы 16 лет прослужили в белорусской армии. 16 с половиной. А где именно? В вооруженных силах Республики Беларусь ПВО. В противовоздушной обороне. И связисты, и секретная часть, и крайняя была моя должность начальником склада была. Елена Смолдарева, многодетная мать, которая много лет служила в белорусской армии. Да, ей оставалось вроде бы три с половиной года до пенсии. Она оставила мужа, оставила работу и написала рапорт, что я выбираю народ. И уехала из Беларуси. У нас как раз объявили учебно-боевую тревогу, мне надо было детей отвезти как бы казарменное положение. Я их отвезла и просто приехала на площадь. И сама вот видела, сама попала в такую атмосферу, где людей просто били, вот, где их там, я не знаю, как это сказать, уничтожали. Ну как, на площади вышли люди показать свою позицию, uh -huh. вот, что украли их голоса. Вот. И в этот момент, вот, когда там вот была мирная эта акция, были согнаны туда ОМОН, и вот они просто растягивали людей, били. Проходящих мимо даже семьи. Вот я своими глазами видела, как мужчина, женщина и ребенок, когда на них напали, он просто с женой эту ребенка под себя взял, и его просто палками там молотили. И это было просто страшно. Я оказалась в компании молодых людей, которых я вообще не знаю. И когда меня просто начали, ну, ОМОН начал хватать вот, нас всех, то они меня просто вытягивали, мы бежали. И для меня это было, конечно, что-то страшное, потому что в наше время, и исходя из того, что я когда служила в армии, я считала, что все-таки армия, она предполагает того, что мы идем на служить народу а не вот поддерживать эту позицию, а не поддерживать Лукашенко. Ну, я дальше продолжала ходить на все акции, которые у нас были там неразрешенные, как бы некоторое время было, там, наверное, около недели. Uh -huh. вот. На цепи солидарности тоже участвовала после работы, приходила и как бы вставала опять же с этими девочками и стояла там до последнего. Вот у нас была такая пропаганда, где показывали нам, Жасминовую революцию, оранжевую революцию, что это все пропаганда Европы. Вот, а, что а, это простите, все. а как это выглядело? То есть вас собирали в Да, в аудиторию нас собрали, и как бы там уже были все командиры, командир, замы его, и было нам показано видео, где вот, как делаются эти революции, как они там в России были, как там Майдан это оплачивается, обеспечивается Европой. Вот. И за это время я понимала уже, конечно, потому что, сами понимаете, что идет как бы слух, да, что в одной части это сделали раньше, во второй части это пойдет там дальше. И мы уже как бы, кто уже понимал, что такая ситуация, она неизбежна. Вот. Я взяла за собой лист бумаги, папку, и за это время пока, ну, так как я ходила на все акции, я не скрывала это. И я говорила, я свою позицию высказывала. И, конечно, это командиру доносили. Вот. И были такие оскорбления в мой адрес, что я там неадекватная, что у меня оружие, потому что я ходила в по КПП, у меня там в подчинении было 2-3 солдата, что мне оружие нельзя давать, потому что я там неправильно какие-то могу дать указания своим подчиненным. Вот. И меня просто унижали, оскорбляли прямо на построении, вот когда развод, там весь там полк выстраивается. 
Вот. И когда вот было это совещание, я написала рапорт и подала ему прямо там, он таки, после его слов, что если кто-то не согласен с политикой нашего президента, можете написать рапорта там, до 16 часов, и вы будете уволены. И я такой рапорт написала ему и прямо в аудитории ему отдала. Кто это еще так сделал? Сразу никто. После того, как я ушла, еще уволилось два человека. Вот. Но они написали рапорта так, как им было указано по указаниям командира ага. вышестоящего. Да. А, смотрите, сейчас идут чистки, значит, включая даже центральных аппаратов силовых органов. А по мнению, вот как раз таки у нас есть объединение там, Байпол, например, ага. это люди, которые как раз были там. Да, они считают, что там до 50% будет вычищено нелояльных элементов. То есть раскол там был довольно серьезный. Ну, по крайней мере, с точки зрения подпишусь я там за другого кандидата, проголосую, может быть, еще как-то. Да? Вам пытались каким-то образом досаждать? Как именно? Да, ну как именно? Во-первых, аннулировали ту сумму, которую я платила за контракт. Мне надо было выплатить ее. Я заключила контракт в январе месяце, в августе я уволилась 17 числа. Поэтому мне надо было вот за этот период, который вот выплачена была сумма, мне нужно было ее вернуть. Я ее вернула. Давайте объясним. В белорусской армии есть такая вещь, когда в начале года... Да, не в начале года, а в зависимости, когда, насколько, на какой срок у тебя контракт, и на тот срок и тебе дается определенная сумма. Ну, то есть они подстраховываются, да, что человек уже знает, что ему надо 5 лет, там, 3 года мыслать, и иначе тебе государство придется возвращать сумму. А по сути, если ты отрабатываешь, например, у тебя контракт на 5 лет... Закончился, все, ты ничего не, да, ни, ничего не даешь, не возвращаешь ничего, просто увольняешь и по окончанию контракта можешь свободно уволиться. Но помимо этого, вот этой суммы ты еще и зарплату получаешь. То есть да. это такие некие подъемные, некий это бонус, подъемные. которые дают тебе в начале. Для военнослужащих, да. Сколько вам надо было вернуть? 8 тысяч а... белорусских рублей. Да, я ее вернула, все, и как бы, конечно, мне помогли ее вернуть добрые люди. И я эту сумму перевела. Но у нас сразу как бы в таком процессе было, что я давала репортажи, там, интервью, кто ну, уже узнали, да, что военнослужащая уволилась. Вот. И после этого пошли вот такие моменты, что мне начали звонить мои вышестоящие руководители, командиры бывшие, да, угрожать, что вот там еще раз выйдешь на какую-то эту, что ты там говоришь, как бы ты все там высказываешься, что ты должна сидеть молчать. Вот. А еще у меня такой момент был, что у меня ребенок в классе нарисовал бы ЧБ флаг. В каком классе? На занятии. У себя на занятиях в школе. А в каком классе? В третьем он был. Ага. Вот. У них был такой урок, лекция, и вот они рисовали, учились там флажки рисовать. И он нарисовал бы ЧБ флаг. Ну, соответственно, старшего сына сразу же забрали на анкетирование. Вот, он позвонил и сказал, ничего там не заполняй. Вопросы были ужасные. Как, как, что обсуждается в политике дома? Хорошо ли ты себя чувствуешь в этой семье? Часто ли мама уходит на какие-то акции? Ну, то есть это ребенку, которому 10 лет, это ну, а. несовместимы да, с его возрастом такие вопросы. Все, после этого у меня, на меня уже, так как аннулировали эту сумму, Делали уже дело, хотели подать в суд. Ага. Юрист позвонила, что она уже делает, фабрикует дело на меня, чтобы я уже занесена была в Министерство обороны как должник. В Министерство обороны как должник. Потому что вы типа не вернули да, подъемные. Да, да, они мне сказали, что раз ты еще... Тогда у нас, по-моему, по Республике Беларусь пошел приказ, что Лукашенко сказал аннулировать все суммы, если человек возвращал из каких-то там таких вот э, фундаций, которые помогали возврату. Много mm -hmm. же людей уходило. Вот. И она говорит, что я уже сделала на себя дело, и как бы в этот момент говорит, что... Я говорю, хорошо, подожди, пожалуйста, я оплачу, я найду эти деньги. Но до этого еще вернусь, что после того, как сын мой нарисовал этот БЧБ флаг, к нам приходили соцобеспечения, там, участковый приходил, и было сказано явно, что сама виновата, что ничего не будет. Начали меня там угрожать, что они моих детей заберут. Вот, чтобы вы понимали, у меня четверо детей, а у меня было пять детей. Старший сын в возрасте 17 лет, у него ДЦП он умер. Вот, и как бы так сказать, что я получила орден матери. Да? Я говорю, так, как, 
как так происходит, да, что вот было, вы же говорю, приходили в составе той же комиссии, все было хорошо, а сейчас что? Мне сказали, ну, вы поймите, что вы виноваты сами. Ничего, мы не можем ничем помочь, мы все понимаем, но указ, указ есть указ, приказ есть приказ. Вам просто недвусмысленно намекали, что отберут детей? Да, да. И параллельно давило еще с тоже чуть объяснить, особенно российской публике тяжело понять. Вы должны, увольняясь, вы должны вернуть подъемные. Да. Вы их вернули, вам помогли в этом фонды, Фундация, которые да. помогали э, тем, э, за кем пришли репрессии. Да. Лукашенко издал указ, что такие возвраты мы не считаем, да, потому что это типа грязные деньги. Да. И в связи с этим вы, э, на вас ведут дело за то, что вы не возвращаете да. снова... Да. 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 Ну, понимаете, как вам объяснить? Я уволилась по соглашению сторон. Я написала такой рапорт, вот, а они меня под, под статью подвести не могли. У меня за 16 с половиной лет даже не было ни одного взыскания. То есть сделать какую-то там недостачу, когда, вот, допустим, какие-то комментарии да, есть, что вот она там украла, она там это, поэтому она сбежала, она там уволилась. У меня не было ни одного взыскания. И я не боялась, что меня там будут подставить в какой-то какой степени, допустим, по моей работе. Да, у меня моя работа, она была как в аптеке, было все посчитано, все аккуратно, поэтому... И здесь меня пугали, что у меня будет сделать должность принимать сотрудники КГБ. Я говорю, пожалуйста, пускай принимают. Ну, то есть такое запугивание было. Когда и почему вы уехали? Ну вот мне позвонили, сказали, что уже будет на меня это дело. До этого пришли э, социальные службы. И я ее попросила, чтобы она подождала до понедельника, его не пускала ход, и мы на выходных уехали. Но вы же при этом уже были в списке невыездных? В Министерстве обороны. А этот список Должен не распространяется на пограничников? Сейчас я не знаю, может и распространяется, но вот этот момент, который был, наверное... Выходные? Да. Как вы уезжали? Собрала чемоданы, наверное, два-три, что необходимое для детей, и уехала. Это Никуда. Это машина была? Или что? Нет, мы уезжали на маршрутке. Вы волновались, когда переезжали границу? Да, волновалась. Я волновалась больше всего, чтобы я не попала в автозак, и дети не оказались в каком-то детдоме. О чем подумали, когда пересекли ее? У меня просто все... Душа стала легче, и я поняла, что уже, уже это все позади. Этот страх. И я понимала, что я туда ехала вообще в никуда, я не знала, что будет дальше, но, по крайней мере, я знала, что, вот, что у меня есть самое дорогое, оно со мной. Можешь объяснить, как э, живется в стране, где вот натурально в любое утро за тобой могут прийти? Люди э, живут, во-первых, в постоянном ожидании, что за ними придут. Это достаточно нервная ситуация, и многие из них из-за этого просто выезжают либо в Украину, либо в Грузию. Ну, то есть они официально числятся в своих белорусских компаниях, но физически находятся в Грузии, например. Потому что в Грузии Беларусь может быть там, 365 дней в году, потом там, выехать, въехать и снова там, год находиться. Да? Поэтому очень многие айтишники, несмотря на то, что по всем документам они находятся в Беларуси, они как бы выехали. Ну, потому что сегодня IT-компании все работают в удаленном режиме, и, соответственно, как бы а, не нужно находиться там в офисе. Да? С другой стороны, а, у многих людей там в правила входит использование там, сигнала, секретных чатов, а, отписывание от всех каналов, которые считаются экстремистскими, постоянная чистка чатов. Ну, то есть это вот вообще повседневная рутина, вот как зубы почистить. Человек перед выходом на улицу как бы удаляет все переписки, удаляет все подписки и прочее, потому что, понимаешь, его могут задержать на улице, там, взять его телефон, Телефон, и он получит сверху еще там 30 суток за подписку на какой-нибудь канал или штраф или еще что-нибудь. А, поэтому, да, это сейчас такая достаточно нервная атмосфера а, и достаточно много действий, которые люди выполняют для того, чтобы там банально быть в чуть большей безопасности. Многочисленные видео про супернасилие в Беларуси. Это все правоохранительные органы или армия там тоже Участвовала. есть? Участвовала. Это ВДВ делали, ПВОшники тоже делали в Минске. Там определенные части тоже были привлечены. Люди, которые ваши коллеги, допустим, вы не знаете, как устроена психика там, КГБшников, да? То угу. есть вы с ними не работали. Вот давайте поговорим о тех, с кем вы работали. Люди из армии. Что их заставляет э, идти это делать? Бить людей? Ну, что их заставляет? Наверное, то, что каждый считает, что вот э, у меня есть квартира, у меня есть работа, у меня теплое кресло есть, у меня есть погоны. И лишиться вот этого всего. У кого-то там пару лет до пенсии остается, да. У кого-то цели есть там, стать генералом, вот, отдавать такие приказы. Поэтому здесь только 
наверное, трусость. Как Люди он... боятся что-то что изменить и, допустим, перейти на какую-то другую позицию, другую сторону. То есть нет у них такой вот твердости показать свое, свое мнение, высказать, да, свою позицию. А почему? Потому что на стране это не позволено. Вот у вас в России, вы не боитесь, вы можете сказать что-то, допустим, вот что-то свое какое-то высказаться, что-то вот... Не боитесь же, правда? Есть ощущение, что времена меняются. Ну да. А у нас это было, понимаете, за все 27 лет правления, у нас это так было всегда. То есть мы большего, мы не знаем свободу слова вообще от слова вообще. Даже такой, как мы. Да, у нас мы... тоже глубоко ограничено. У нас, у нас этого нет. Если ты куда-то что-то скажешь, ты знаешь, что у тебя последуют какие-то наказания, какие-то эти. У нас такого нет. Мы, наши, допустим, вот как дети, это мы, мы воспитаны в этом. Я считаю, что каждый человек с постсовка должен побывать в Гданьске в Музее Солидарности. Это музей, который показывает все восстание, как они противодействовали коммунизму. Это единственный музей, в котором я плакал. Это может говорить о том, что я плохо умею воспринимать искусство, но тем не менее. Я плакал о той мысли, что поляки в 1989 году победили коммунизм. А в моей стране на тот момент, в 2019 мы коммунизм не победили. И от этого больно. Но мы двигаемся в этом направлении очень сильно. Я считаю, что э, руководители нашей страны воспринимают эмиграцию как свою победу. Это, это протезис о советскости. Ну, потому что в 1985 году можно было всех повыгонять из там, Советского Союза, и э, голоса не долетали, потому что интернета не было. А сейчас как бы э, цифровая Беларусь сформирована, формируются какие-то по чуть-чуть институты, и очень много конструктивного чего делается. А наша, эмигра... наша власть воспринимает это не наша власть. Это вот власть, к сожалению, та, которая люди, которые оккупировали власть в Беларуси, воспринимают э, нашу иммиграцию своей победой. Но я когда здесь оказался, я не знаю фактически, я могу ошибаться, но мне очень понравился вайп этой мысли. Про поляков было сказано так, что у них в истории есть три восстания, очень, очень значимых. Это э, восстание Костуся Калиновского, это общее для нас с Литвой и Беларусью. Беларусь, Польша, э, угу. Беларусь, Польша, Литва. Вот мы в этом участвовали. Потом было восстание, Варшавское восстание во время Второй мировой войны. В гетто. гетто да. И было восстание, соответственно, солидарности уже. Угу. Чисто технически, если мы оцениваем успех, Костус Калиновский был повешен. Как бы это, это поражение. А Варшавское восстание, горы трупов, понятное дело, поражение. А солидарность боролась 10 лет. Но у поляков побеждает тот, кто боролся за свои идеалы. Мысль именно такая. То есть если ты стоишь на своей правде, и ты за нее дальше борешься, то вот эта победа, а не то, что ты уехал там, э и тебя там выгнали из страны. Ну, нас выгнали из страны, но мы продолжаем двигаться. Комментарий, который в Ютубе можно часто встретить. Я жду гигантскую пробку на сотни километров, когда все те, кто уехал, будут возвращаться в Беларусь. Абсолютно. Я даже думаю, что там не только будут пробки. Да, я как-то... Ну, понимаете, вот моя визуализация э, — это поезд победы. Помните вот эти вот эшелоны, э, которые демобилизованные солдаты из, э, из Европы возвращались в Советский Союз? Да? То есть как они были оформлены, как там люди ехали с гармониками пели там, да, там, с цветами, транспарантами, там, то есть они торчали там из окон и так далее. Будет нечто подобное. Вам не кажется, вот сравн... мы часто натыкаемся на сравнение с Великой Отечественной войной в контексте этого, вам не кажется, что они ну, некорректны? Они некорректны, но визуальный образ примерно вот такой. Саша Ивулин, который делал главный спортивный YouTube в Беларуси. Угу. Вас вместе арестовали. Да. Тебя отпустили через 15 суток. Саша в тюрьме уже сколько? Ты на этом канале был оператором, uh -huh. монтажером. Ну, в общем, вы вместе делали его с Сашей. Всем привет! Мы на Сок Олимпийский, вы на запрещенном канале Чеснок, и у нас новый видос. Тун -тун. Когда Сашу арестовали, ты решил, что канал должен выходить дальше. Всем привет! Я не Саша Ивулин, но это YouTube канал Чеснок. Тун -тун. Вас задержали в один день. Да, да. Предлог, как будто у вас БЧБ флаг был на балконе. Да. Он был? Нет. 
Там вообще, там абсолютный был, абсолютный трэш с этим задержанием. Ну, мы с Сашей, соседи по квартире. У нас трехкомнатная квартира была, мы жили вместе. И, ну, получается, я сидел дома, смотрел, что было дальше. И вот, что было дальше, ну, в дверь, получается. Саша ушел на тренировку, вот сам там большой парадокс. Саша ушел на тренировку. И тут, ну, я слышу, что в замке кто-то ковыряется, что-то какое-то странное. Я встаю, подхожу к двери, открывается дверь, оттуда свет, тени, людей, вот эти, ну, их там человек 8, наверное, было. Они влетают, там, придавливают тебя к стене. Ты такой, типа, ну, и они такие, о, вот второй там, типа, ну. Вообще сразу, ну, сразу как будто какой-то прикол. Почему флага не было, как бы, да? Почему тогда Сашу задержали на улице? Если там, ну, если брать по, по суду, Полковник милиции патрулировал улицу, и он, задерж... он не пришел в квартиру изначально, он задержал человека на улице. То есть он как будто знал, кто там живет, да? провел какую-то там феноменальную просто работу, ресерч. И вот он задерживает Сашу, потом приходит и задерживает уже и меня. План не висел тогда и не висел вообще? Он... Флаг висел в августе 2020 года. Mm. То есть это сколько там, почти год, ну не год там, да? Но месяца восемь назад он действительно висел, когда эти флаги висели на почти каждом окне вообще в Беларуси, и когда это еще было безопасно. Не было тогда претендентов, что ну, приходится штрафами домой. Ты понимаешь, за что задержали Ивулина? Да. За проявление гражданской активности и какой-то... Была очень простая ситуация. В команде у Саши был вратарь, брата которого осудили на очень большой срок за дела августа 2020 года. Они организовали стрим в его поддержку и собрали какие-то деньги семье и парню. Любая активность такого рода государством воспринималась как антигосударственная. Соответственно, из-за этого Сашу, скорее всего, и взяли. Ну, плюс э, была большая активность, он представлял сайт tribuna.com, который своей позиции не стеснялся с августа 2020 года. Как ты относишься к версии, что Ивулин — это заложник э, трибуны? Трибуна — белорусская и украинская медиа, к которым имеет отношение Дмитрий Наоша, и таким образом они ему посылают привет. Ну, да. Я думаю, что это, скорее всего, действительно так. Я слышал версию, что Ивулин — это фактически заложник Дмитрия Наоша. Очень стройная теория. Дмитрий Наоша, мой бывший начальник на sports.ru и владелец сайтов «Трибуна» украинской и белорусской. Активный сторонник протестов 2020 -го года. И он официально стал фигурировать как лицо, причастное к протестам, после того, как задержали Романа Протасевича. И он в своих интервью об этом сказал, что Навоша тоже был там в тех чатах. Угу. И после этого эм, он был объявлен врагом. А поскольку он живет не в Беларуси, то в заложники взяли одного из ключевых сотрудников его компании. Я думаю, что совпало. Понимаешь, мы пытаемся анализировать и рационализировать э, поведение абсолютно бессистемных людей, которые действуют рандомно. То есть насилие запущено и запущен террор. Мне кажется, они сами не понимают, как они его осуществляют. Версия насчет... Э, как части, составной части этого ареста, причастности к Диме Навоше, она очень стройная и похожа на правду. Потому что э, я так понимаю, что власть понимала, что какой-то белорусский бизнес хороший, который живет за границей, в том числе участвует в протесте. Либо финансирует, либо формулирует и так далее и тому подобное. Нашелся Дима, и появился там одно из первых, одна из первых фамилий совершенно конкретных. То есть им нужно было видеть врага, и они увидели его в Навоше. Поэтому Саша, безусловно, триггером послужила вот этот вот стрим, когда они собрали деньги. Ну, и это подложилось под твою теорию. Были прецеденты, когда там просто по второму кругу забирали. Вот э, с нами сидели ребята. Они просто живут в каком-то там, э, ну, наверное, это неважно, улица. Про ней прошел какой-то маленький марш. И они не ищут людей, которые прошли. Они просто так, кто там у нас живет из осужденных? Бам, погнали. Ты, ты, ты с утра пришли, забрали, все. Доказательство, фотографическая память, там, какого-нибудь ППСника еще кого-нибудь. Типа, я помню, да, ты был. И да? судья такой, да, супер. 30 суток полетели. То есть, ну, это... И я просто на это насмотрелся, и этих диких историй, которые я слышал, находясь уже на Крестина, за что забирали людей, я понимал, что... Ну, а, а что делать-то в Беларуси остается? 
Смотри, я не смогу делать что-то свое, потому что страшно. И я понимаю, что только что-то начнешь, там шаг влево, шаг вправо, тебя опять заберут. С госами я не хочу работать, но и они со мной как бы не захотят работать, и меня никуда не возьмут, потому что я в этом список и ут белорусский. Поэтому меня как бы никто уже никуда не возьмет. И какая мотивация оставаться? Что делать? Сидеть просто в Орше у родителей и ну, чахнуть, не знаю, ну то. Ты уехал в Украину. Угу. Когда ты переходил границу, ты волновался? Очень, скажем так. Ну, потому что еще про... я через Россию ехал. И, ну, типа, все легально, но просто, чтобы не проходить именно там, белорусскую таможню. Не знаю, были тогда мысли, а вдруг что, ты же не можешь там точно все узнать. И мы проходили границу, наверное, часов шесть. Ну, и за это время, не знаю, у меня жизнь прокрутилась раз семь в голове просто. А Российско-украинскую? Да, да, да. Потому что нам не разрешали сразу проходить. И у тебя еще такие мысли, блин, а вдруг вот за это время, да, за эти пару часов, в которые мы тут стоим, что-то что думаем, там что-то где-то поменяется, за тобой выезжает там машина. Не знаю, мания преследования жесткая была на тот момент. О чем ты подумал, когда перешел границу? Мне стало очень кайфово. Я увидел эту украинскую разбитую дорогу. И со мной еще ехал там какой-то мужчина, он украинец, он работает э, где-то там в Сибири, добывает чего-то, да, ну, короче, на заработки гоняет, он мне всю дорогу там пихает в бок, такой, давай типа с тобой выпьем. Нет, типа, это. Я говорю, ну какой выпьем? Говорю, не хочу, не хочу. И мы в 6 утра всю ночь, простояв на этой границе, переехали, он такой, ну, типа, так что? Я такой, ладно, давай. И я вот просто сделал пару глоточков и думал, до Киева просто буду спать, как ребенок, но не смог, потому что в украинской дороге тоже там есть. Есть над чем работать, скажем так. Правильно я понял из всего нашего разговора, что ты один из тех, кто считает, что починить мир может цифровая инженерия. Что она mm -hmm. бывает гораздо эффективнее. Политики, силы, чего угодно еще. Да, я абсолютно в это верю, потому что я верю, что э, там, в мире через, не знаю, 15-20 лет как бы, институт государства в принципе не будет нужен. Я думаю, что мир вообще будет разделен между там, городами и крупными компаниями, и IT-технологии это будет прямая связь между там, всеми институтами и людьми. Ну, то есть сегодня ты через диджитал технологии легко можешь дотянуться до любого человека в любой точке мира, установить с ним прямой контакт, продать ему что-то, получить от него что-то и так далее. И я думаю, что дальше произойдет вот очень сильное рассвоение, что часть государств будут это поддерживать, а часть государств, наоборот, попытаются взять там тотальный контроль над всей этой средой, то, что сегодня Китай, например, там пытается делать, да. И мы будем наблюдать увлекательные там новые съемки чер этого черного зеркала, только вживую. Очень черного зеркала. Да, да, да. Вы сейчас сделаете такую штуку, как электронное государство. Да. Покажи, расскажи, что а, это. Сегодня в Беларуси есть там куча проблем. Да? То есть, первое, белорусы разъехались по всему миру. Очень сложно их там склеивать вместе, напоминать их им друг о друге, напоминать какой-то национальной идентичности. И, так, и, в принципе, помогать им, пока они за границей. Это mm -hmm. первая проблема. Вторая проблема — это то, что в стране сегодня по-прежнему буйствует коронавирус, режим по-прежнему ничего не делает, вплоть до того, что они запретили вообще любую пропаганду масок, вакцинации и всего остального, это не отменяет того, что огромное количество людей не получает медицинскую помощь сегодня. И а, один из продуктов, который мы делали, это платформа онлайн как бы, консультации с врачами, это существующий продукт уже 5 месяцев, очень похож на Яндекс Health. вот это самый правильный аналог. Как бы, когда белорусские врачи, пострадавшие от режима, консультируют пациентов, которым нужна медицинская помощь, они им донатят деньги. Ну, то есть абсолютно некоммерческая история на донатах. Э, аналог Яндекс Хелс Беларуси. Вот есть такое сегодня. Но позволяющее пострадавшим от э, политических репрессий врачам да, зарабатывать, да, жить и питаться. Да. Не просить, а зарабатывать. И, и на этой же базе мы сделали платформу юридических консультаций, позволяющих белорусам получать юридические консультации, потому что сегодня у огромного количества белорусов в голове там вопрос, а если меня завтра вызывают в Следственный комитет, что мне делать, а как мне правильно к, к адвокату обратиться, а как мне брать ли с собой телефон, а что делать, если меня будут заставить его, заставлять его разлочить. Куча вопросов к юристам, и опять же, куча юристов, потерявших лицензии. И есть как бы портал, позволяющий вот этим юристам помогать людям 
у которых есть юридические вопросы. И следующим шагом после этого станет выход через где-то 2-3 месяца продукта. Вот я сейчас там коротко покажу это пока что просто в дизайнах, но вот он выйдет такое через 2-3 месяца. По сути, это мобильное приложение белоруса такое, при котором он может, во-первых, идентифицироваться как белорус, либо через голос, либо через систему идентификации цифровых паспортов, сделанную по технологии там, распределенного хранения данных, когда нам не принадлежат эти данные. То есть данные лежат в блокчейне, распределены между всеми, нет никакого регулятора, нет никакой единой базы данных. То есть, и при этом белорус, как бы находящийся в Варшаве, может как бы, понимать, какие ивенты там есть у него в Варшаве, какие бизнесы сегодня есть в Варшаве, кто в Варшаве сегодня учит, кто из белорусов сегодня в Варшаве там, как бы, помогает с какими-то там те, э, скидками, бизнесами, там, всем остальным. И таким образом замкнуть это все в такую условную экосистему, в которой белорус может помогать другим белорусам, сам получать какую-то помощь, поддерживать белорусские бизнесы, получать скидки от белорусских бизнесов, консультироваться с врачами, консультироваться с юристами, учить своих детей удаленно. И такая вот, по сути, экосистема, которая должна пронизать вот все это белорусское комьюнити, разъехавшееся по всему миру. Альтернативная страна? По сути, да. Ты раньше, до 2020 года, ты работал на государственном телевидении. Uh -huh. Мы даже видели твои стендапы перед э, рождественским турниром Александра Лукашенко. Было дело, да. Если ты сейчас на такое видео наткнешься, как отреагируешь? Ну, я натыкался специально, я смотрел. Ну, как-то мы что-то угорали, разгонялись, насколько поменялась жизнь. Здесь и кроется, наверное, обратная какая-то сторона медали, потому что мне кажется, если вот, ну, да, там, 20 год, я работаю на телеке, мне еще 2-3 года, и все. Ты бронзовеешь, ты уже нормально, там, зарплата капает, работа есть, все окей, сидишь. А здесь такой мощный пинок под задницу просто, что ты меняешься. И я понимаю, что, ну, сейчас я там оцениваю, ну, я специально смотрю какие-то старые, да, студии, которые я делал, там, включения, еще что-то, чтобы понимать, насколько сильно раньше ты был поверхностным, ты говорил фразы просто ради того, чтобы их говорить. Типа там, люди счастливые приходят там, на рождественский турнир. Ты, ты говорил просто не задумываясь, глупое, вообще просто. Ну, сейчас такого не скажешь просто потому, что ты немножко по-другому смотришь на вещи. Давай объясним тем, кто не в курсе. Рождественский турнир — это турнир имени Александра Лукашенко, mm -hmm. который проводится среди его друзей. Это типа любительский ну, турнир. Ну, там иногда приезжают крутые хоккеисты, справедливости ради, заметим. Но в основном э, это турнир Лукашенко, где побеждает Лукашенко и, и все такое. Я узнал цену настоящей там журналистской работы вот только сейчас, когда 15 ребят из Тутбая сидят, когда Саша сидят. И я вот, вот только, наверное, сейчас начинаю где-то расти в плане профессионализма, потому что понимаю, насколько это ценно и насколько это имеет силу, да, сказать, что ты реально, что ты думаешь. Потому что ты даже не задумываешься над какими-то ощущениями. Вот серьезно, ты приходишь по накатанному, работаешь. Это ужасно. Я тогда это не понимал, сейчас понимаю. И я бы, может, этого не понял, если бы 2020 год не изменил меня так сильно. Или вот сейчас мы строим систему, вот она еще как бы в процессе, когда белорусы, уехавшие по разным странам, вот здесь у нас как раз-таки Варшава, да, они могут находить других белорусов, оказывающих какие-то услуги. Потому что кто-то открыл СТО, кто-то стрижет, кто-то делает маникюр. И таким образом люди в комьюнити поддерживают друг друга. Внутреннюю экономику выстраивают. По сути, да. То есть, и таким образом, как бы, эта штука там, становится абсолютно вещью в себе, когда э, белорус, приехавший в Грузию, и, там, не знаю, ему нужна помощь либо с открытием бизнеса, он может получить через всю эту экосистему, либо там, э, не знаю, либо он сам готов оказывать какие-то услуги, чтобы продержаться на плаву первое время. И здесь есть, там, вот сегодня уже, там, Польша, Грузия, там, ну, вот в Грузии, например, можно посмотреть где белорусы готовы что-то делать там, для других белорусов. По сути, мы таким образом выстраиваем суперкомьюнити, пронизывающие все страны, и, выстра... и со своей собственной экономикой, потому что мы сейчас еще будем партнериться с финтехом европейским, который предоставит сверху к этому банковские сервисы и собственную систему платежей внутри этой экосистемы, и в том числе возможность белорусам в Беларуси выводить деньги в европейский банк. Я бы на месте государства напрягся бы. Очень похоже на китайскую экономику на Байкале. Ну, считается, что Байкал очень туристическое место до ковида, и что китайцы туда привозят много денег. Но чем дальше, тем больше выясняется, что они приезжают туда китайскими турфирмами, 
у них китайские гиды, просто живущие там, отели, построенные китайцами, то есть все деньги циркулируют внутри эм, китайской экономики. И мы осознанно на это идем, потому что у нас же задача в первую очередь поддержать людей, которые вынуждены были уехать. И очень же многие из них бежали, там, знаешь, переплывали как бы реки, там, пробирались через леса, и у них стоит вопрос выживания. Да? И им вот начать что-то делать за деньги им очень важно, потому что многие не хотят просить денег. Это же психологически очень тяжело, когда ты просишь себе деньги там, на еду, гораздо проще, когда ты их зарабатываешь. И вот дать им возможность очень быстро адаптироваться, заработать, а другим людям поддержать этих людей, это вот первоочередная идея вот за всей этой экосистемы. С Ивулиным идет регулярная переписка. Угу. Как он себя чувствует? Вообще топово. Я серьезно, я просто вот, я, наверное, где-то его понимаю. Безусловно, там находиться это ужас, это пытка, это кошмар, ты ничего не знаешь. Я как бы скажу по своим ощущениям, да, как я ощутил. И вот не знаю, у него так или не так. Просто когда... Тебя закрывает, ты думаешь, типа, ну все, я сделал все, что мог, ребят, я был молодцом, там, да, вот все делал что-то как-то по совести, а дальше вы уже сами, да, мол, с тебя как-то немного это снимает какую-то ответственность. Типа отпускает. Да, все, ты, ты в клетке, ну, тебе остается только сидеть, писать мемуары, писать письма, э, разговаривать с интересными людьми, которые ты там встречаешь, да. А находясь здесь, тебе нужно постоянно шевелиться, думать, что-то делать, и на тебя висит ответственность не только за себя, да, но и там за других людей. Я не знаю, что Саша испытывает там в полной мере, но он невероятно бодрый. Ну, то есть, не знаю, в нашей переписке Саня меня больше поддерживает, мне кажется, чем я его. Ну, безусловно, я там, давай, там, дружище, там, все, скоро встретимся. Ну, он какой-то очень бодрый просто. Ну, это его, опять-таки, он жесткий оптимист. Я пессимист. А, ну, скорее реалист, наверное. Он прям такой, ого, все круто, давай, малой, там, мочи, гости, все. Главный пропагандист Беларуси — это Озаренок. Да, это звезда белорусской пропаганды. А вы — канализация, зловонная, с крысами и плесенью, с ядом и ползучими гадами. Как к нему относятся в Беларуси? Просто я, когда смотрел эти ролики невероятные, я был уверен, что у него давно уже там, госохрана. Как в свое время была у Дмитрия Киселева. Я не знаю, есть она сейчас или нет. Но про Озаренка я слышал какие-то другие истории, что он чуть ли не на метро ездит по Минску. По-моему, продолжать ездить на метро. А, он... Мне рассказывали ребята вчера встретиться здесь с белорусами, и они мне рассказывали, что однажды оказались с ним в одном вагоне, и когда Гриша выходил из него, весь вагон стал аплодировать. То есть это, это был Степ. А, Степ. Да, это был, безусловно, Степ, потому что все все понимают. Григорий Заренок, если верить тем сливам, которые появлялись в последнее время, зарабатывает очень немного. Он не зарабатывает на уровне белорусских айтишников. Это зарплата до 1000 долларов. До тысячи? До тысячи долларов на момент э, его становления главной, основной звездой, там, суперзвездой белорусской пропаганды. Это не супер деньги. Для, э, я думаю, что когда эти данные, если они правдивые, увидят русские пропагандисты, э, у них будут конвульсии от смеха. Это абсолютно никакие деньги. Я не понимаю мотивации этого человека. Ну, получается, он действительно в это верит. Допустим. Я подозреваю, что... Уровень компетенции, профессионализма и таланта многих людей со стороны белорусского государства настолько низок, но при этом хватает осознания, что они в конкурентной среде будут никем. И двадцатый год, когда случился очень большой отток, в том числе телевизионщикам, дал возможность состояться нескольким людям. Среди них был, безусловно, Григорий Азаренок. То есть это посредственность, которую вы, вы, выдвинули на первый план. Да, я думаю, что да. Это не, не российская ситуация, где у ваших топовых там виллы, там, за границей еще что-то такое. Нет. Абсолютно так. Просто у человека появилась возможность куда-то выбиться. Да? То есть вот он решил, что я буду изрыгать проклятие, но зато вот как бы, пробьюсь. Ну так оно, в общем, пока и произошло. Вы поймите, Азаренок же, это же, как сказать, это, это второе поколение пропагандиста. Вот же в чем дело. У него отец, значит, старший Озаренок, это человек, который прославился документальным фильмом 
на белорусском телевидении накануне референдума 95 года, который менял символику, герб, флаг, то бишь убраны были погони, убран был бело-красно-белый флаг. А, так вот, накануне референдума, который должен был отменять ненавистную Лукашенко символику, потому что она ассоциировалась с Белорусским народным фронтом и так далее, вот. А он сделал большой фильм, где, где впервые, по сути, заложил все будущие пропагандистские тропы, которые используются сейчас. Он, озаренок младший, он находился в тени отца. Я уверен, что через него отец реализует себя до конца. Ох. Вот. И поэтому я уверен, что многое из того, что там используется, в силу просто ну, интеллекта озаренка, да, он не мог сам туда вставить. То есть какие-то там аллюзии, какие-то христианские тексты, языческие, еще какие-то там, ну, то есть музыкальное сопровождение. Я думаю, что собственной субъектности он не имеет. Это, такой, а. это папа. А. Но то, что он, вероятнее всего, то есть он в этом воспитывался, он, вероятнее всего, как бы может в это верить. Я, да, я вполне допускаю, что он искренне сумасшедший. Мы тут открыли для себя телеграм-канал Губопик. Угу. Ну, что-то прям как-то страхом дыхнуло. А, ну, там извинения. Там да. это канал извинений. Да. По крайней мере, то, что мы видим. Принудительных. Да, принудительных извинений. Пиздец. Ну, ну, да. да. Ну, то есть автоматически после 2020 -го года мы перенеслись в 1937-й. А вот такая вот история. Только теперь отцифрованный. А, люди считают, что они таким образом выполняют свою работу, что вот это вот их работа по а, защите национальных каких-то там интересов. Ну, кроме того, что это отвратительно, что это больно, что это действительно демотивирует, а, я сказать ничего не могу, но, к сожалению, там надо это ну, принимать и делать максимальное количество усилий, чтобы ну, это быстрее закончилось. Это знаете, как знаменитый ответ про э, тех же гибистов, да, зачем вы пытаетесь? А потому что это работает. Можно тоньше, но так работает. Насилие работает. Так и здесь. То есть пропаганда работает. Она, она на самом деле работает, и вы же сами это знаете. То есть вам достаточно вот там несколько дней обработки, да все уже там ненавидят Украину. Завтра Украина пропадает, все уже там любят войну в Сирии. Там. Ну, то есть это же вот такой он -офф. У нас есть другой пример. Мы общались с, с журналистом западной части Беларуси, которому сломали обе руки во время протестов. И потом пропаганда показывала, что он симулировал. Они подкараулили кадр, где там, перед тем, как наложить гипс, он там брал собаку на руки, отпустил собаку, потом только пошел наложить гипс, а все распространяли эту фотку и говорили, что он симулирует. Он нам рассказал, что они месяц про это писали везде, mm -hmm. и к концу месяца уже он начал сомневаться, yeah. действительно ли у него были сломаны руки. Yeah. И это фантастический пример того, как это работает. Да, именно так. Твоим начальником э, был Эйсмонд. Ну, это не непосредственно начальник. Я, я с ним общался один раз. Ну, и то, там был не только я, там было много людей у нас было. Иван Эйсмонд — это муж э, Натальи Эйсмонд, угу. э, пресс-секретаря Лукашенко и одного из главных его советников. Да. Ты один раз с ним виделся, но как ты объясняешь логику этих людей? То есть они же ну, в целом пользуются теми же... Они не сильно старше нас. Uh -huh. Они пользуются тем же самым интернетом. Смотрят более-менее то же, что и мы. Uh -huh. Они делают так, что для них остается там, просто для перемещений, для жизни. Беларусь, Россия. Беларусь, Россия, может быть, что-нибудь еще. Наверное. Может быть, да. Потому что им некуда идти или, или что? Mm, ну вот логику... Э Пресс-секретаря Лукашенко я объяснить, к сожалению, не могу. Наверное, никто, кроме нее. Может, она верит в это, я не знаю. Тут я ничего не могу говорить, но что я почувствовал во время разговора с Эйсмонтом, что ну, он не смотрел на людей, он, он взял там листочек, что-то рисовал и смотрел туда, когда вот это что-то говорил. Его аргументами было, во-первых, он достает папку, кладет ее на стол с распечатками переписок о том, как корреспондентам Белти радиокомпании написывают в личке, угрожают, э, что-то там еще, какие-то непонятные люди. Ну, я говорю за себя, мне никто не писал. Я спрашивал у коллег, им тоже в основном, как бы, не, не, ну, я не знаю, историкам, ну, кто-то там что-то писал, угрожал. Ну, вот он показывает, вот, смотрите, какие вот ваши вот эти противосмотрения. Вот смотрите, что они пишут. Смотрите, смотрите. 
Ну, да. протестуны их называют. Ну, и он просто сидит, что-то рисует, говорит, ну, смотрите, я понимаю, у вас могут быть реально, там, ну, вот так вот, глядя куда-то там, тупясь в этот стол какие-то писюльки, у вас могут быть реально благие намерения, но там все проплачено, я все видел. Я все видел там, что, вот смотрите, женский марш подвозят цветы, ну, подвозят цветы за деньги. Кто-то заплатил, а кто заплатил? Ну, задавайте себе такие вопросы, что-то он начинает разгонять, разгонять и... А, причем там, ну, к нему летят абсолютно логичные вопросы. Ну, вот типа вот у меня есть там подруга, которая сама взяла и пошла. Ну, окей, твоя подруга нормальная, так она одна от 10 там проплаченных. Ну, вот, вот такая логика, что там все проплаченные, что вы как бы молодцы, что думаете на такие темы, но вы не понимаете всего. Вот так. Как ты думаешь, он а, действительно так думал, и это хорошая работа, палит рука? Или он... Я думаю, Брал. что он слишком умный, чтобы в это верить. Uh -huh. Я все-таки... Э, ну, те, кто там, тоже не, они не глупцы. Не все. Вот условно Наталья Эйсман. Как я понимаю, она как бы отвечает за, за все, что да. разливается там по сливам, вот эти все заявления и прочие дела. Она понимает, что она, видимо, там, никогда не сможет иметь каких-то там рабочих контактов с прогрессивным миром. Они все это понимают, но они просто рассчитывают на то, что это будет очень долго продолжаться. Вот вопрос, почему никто не уходит, да, еще же важен, потому что э, они сами себе боятся представить, что вот э, их нынешнее положение конечно. Поэтому они вынуждены, э, там выстраиваются сложные психологические защитные механизмы, где э, почему так им было нужно было делать, там, почему все так правильно, почему Лукашенко гениально, она же автор вот этого знаменитого мема, там, диктатура наш бренд, там, и так далее, где она пыталась рассказывать, почему это лучше, чем какие-то другие там, методы принятия решений и прочего. Видимо, есть еще какие-то компенсаторные механизмы, да, там, право на мерзость. Ведь э, она же, э, судя по, там, опять же, вот этим киберсливам да, и прочим, судя по всему, ну, по крайней мере, э, присутствовала -то, причастна в, в истории, связанной с избиением и смертью Романа Бондаренко. Она была тем человеком, который вместе с, там, с Басковым, судя по голосам, которые там, были записаны, да, то есть э, охотилась за людьми, которые по дворам устраивали протестную активность. Под прикрытием силовиков, которые, ну вы же, если что, там, значит, вы же нас там поддержите. То есть, понимаете, вот это вот... То есть это гангстерская логика, когда помазать кровью человека, и он будет тебе верен долго. Не то, что я даже думаю, что здесь... Не... Нет, помазать кровью тут уже другое, да. А здесь скорее это такое право на бесчестие, да. То есть вот то, то на, чем, на чем фашизм, на самом деле. Да? Помните, я пришел избавить вас от химеры совести. Вот. То есть попытка купить тем, что а, а вот мне можно, я могу вот так. Единственная проблема, которую, как мне кажется, не хотят признавать, либо не осознают многие государственные работники, что система сожрет их. Это абсолютно не история лояльности. Насколько я понимаю, например, русскую систему, которая существует, то там за своих более-менее стоят. Здесь такого нет. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Поэтому я уверен, что Гриша тоже может стать разменной монетой когда-нибудь. А приведи пример. Юрий Чиш, белорусский олигарх, который... Владельцем Минского Динамо был. Был Минского Динамо, у которого это Минское Динамо отжали, после того, как он стал неугодным. Его арестовали, сейчас он снова сидит. А он был лояльным до этого? Он был супер лояльным. Он собирался с Лукашенко арбузы. Это доступ к телу. Вот. Поэтому... Интересный такой, агра... есть язык тела, а есть вот такой язык Нет, аграрного а, дела. А, аграрного дела, да, они занимались вместе агрофитнесом, и э, все, кто, все, кто привлекается на эти дела, э, <laughs> это люди очень близкие к телу. Поэтому Юрий Саныч собирал тогда арбузы, счастливо жил, э, развивал свой бизнес, компанию Трайпл, в которой было много всего, вплоть до нефтянки. А потом в какой-то момент появилась новость о том, что человек на скорости 200 или 300 км в час мчался к литовской границе. И его арестовали. То есть человек поставил на карту все. Поэтому понятно, что белорусские олигархи, которые совершенно не русские олигархи, а вспомогательные механизмы какие-то или кошельки Лукашенко, как говорят, они не имеют собственного веса. И система, безусловно, сожрет. Что ты думаешь про э, Степу Нехта? Степа не про журналистику. То есть это все-таки какая-то гражданская инициатива в, и активизм, в который он зашел через журналистику. 
Степа достаточно молод, и я думаю, что не всегда во время координации каких-то там действий, которые они вели активно во время начала протестов, они учитывали конкретных людей, которые на месте. Mm. Вот. То есть гнали на риск, не будучи mm, да, там? Да, то есть я думаю, что это стандартная претензия, но достаточно справедливо, когда люди из Минска предъявляли, что ты-то ты сам там находишься. Нехта какую, на ваш взгляд, сыграла участие в силе протестов? Я думаю, что он про себя больше думает, чем он как бы, влиял. В том смысле, что как распространитель информации, несомненно, как координатор в меньшей степени. То есть, да, все ждали, что напишет он, но был, несколько раз был важный феномен, который нельзя забывать. Нехто пытался да, там, говорить о том, что давайте попробуем, например, там, штурмовать значит, дрозды, ну, вот этот... Резиденция. Да. Или там попробуем штурмовать горосполком, в котором, по его предположениям, находится э, ситуати ситуативный штаб силовиков. И никто не пошел. Люди, конечно же, получали информацию о том, они пойти ли нам туда. Mm -hmm. Но это все пропускалось через такой фильтр э, коллективного разума. Да, и все попытки радикализовать это дело, они просто все отметались. То есть это был подчеркнутый ненасильственный протест. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Это очень удивительная страна для изучения, потому что это супер религиозная верующая страна, в которой при этом э, нормально себя чувствует, более-менее нормально себя чувствует ЛГБТК. Но при этом давай мы скажем, чтобы вот люди, которые будут смотреть на эти жилье, на... Всем россиянам, которые захотят ехать сюда, э, очень много русского языка, очень мало русских людей, и 11 ноября ну, то есть, смотри, жизнь немножко сложнее, чем как бы, вау, круто, приезжать все в Польшу. Маза в том, что 11, 11 ноября у них день, день независимости. И националистам иногда утверждают марши. И в эти дни, когда по всем чатикам, белорусскоязычным, русскоязычным, всем чатикам иностранцев говорят, ребят, пожалуйста, посидите дома. Потому что, потому что неизвестно, что с вами будет. Потому что вот наши друзья могут выйти. Но один сейчас не может ну, выйти, он по следствию. Это история про русская курва, белорусская курва и так далее, и тому подобное. И Польша для поляков. Это как бы, это, этого здесь достаточно. Есть понимание, куда э, народу сбежало больше всего? Польша, Украина, Грузия или Литва? Смотри, Грузия была перевалочным пунктом потому что у нас до сих пор открыто авиасообщение с Грузией. Поэтому конкретно летом пиковые показатели э, диаспор Батумской и Тбилисской были достаточно большими. Сейчас они, в принципе, насколько я понимаю, они расселись, и люди поехали в более традиционные регионы. Это Золотое кольцо Беларуси. Киев, Варшава и Вильнюс. Вильнюс — это прекраснейшее место для стартовой миграции, для белорусов конкретно, потому что э, литовцы очень нам способствуют и упростили максимально документы оборот. Это очень хорошо для адаптации там. Плюс надо понимать, что э, вход в коммуникацию достаточно успешен там и с помощью русского языка, и с помощью английского. Если ты владеешь этими языками, то, в принципе, все очень просто. Говорить про Украину достаточно сложно, потому что в Украине белорусы быстрее рассеиваются, потому что русскоязычная среда, и, соответственно, э, непонятно. Многие, многие перестают активничать, а делать выводы по каким-то там воскресным маршам или сборам воскресным до сих пор не получается. Мне кажется, что в итоге э, очень большое количество людей э, осталось в Варшаве, потому что там была волна иммиграции после 2010 года, теперь мы не афиты приехали, и очень много людей э, едут туда, потому что не удовлетворяется, например, хаосом, который происходит в Киеве, Киеве и очень большими схожестями с, не знаю, советскостью минской какой-то. И не удовлетворяются вильнюской дороговизной, потому что Литва, мне кажется, стремится даже не в Евросоюз, а стремится в Скандинавию. То есть это такая маленькая Дания. Когда ты покупаешь, я не знаю, когда ты едешь в такси 8 минут за 8 евро, ты понимаешь, что все это прекрасно, но все-таки немножко дороговато. Как вы обживались, как, насколько тяжело вам было в 68 лет уехать да? из дома? Девять. О, 69. Может, из-за того, что я была сыном, мне как бы не было... Ну, язык э, я знала так, ну, не супер, но разговаривать, объясниться могла. Как-то нормально я так. Люди попались. Сын быстро работу нашел, сравнительно быстро. Что он делает? На бельгийской мебельной фирме э, мягкую мебель. Продает Здесь. или собирает? Собирает. Угу. Ну. Что вы делаете? Я, ну, пришлось пойти э, убирать. Убирают дома. 
Я знаю, что у меня много таких знакомых, которые... У меня техникум химико-технологический Гаудинский, у которых врачи ездили в те же Соединенные Штаты, и там убирали. Я как-то себя так настроила. Хотя мужу, у меня муж дома остался. Говорю, как домой вернусь, то не знаю, будешь где-то уборщицу брать. Я тут так наубираюсь. Но... Не очень, ну как бы ко всему привыкаешь. В фильме «Страна в изгнании» вы с Машей Бурзуновой общались в миграционном центре. Рукла. Да, Рукла. Пункт. Да. Да. Вы перелетели, сдались пограничникам, они вас туда отвезли, и там долго решался вопрос. Они даже заводили уголовное дело, потом его закрыли. Когда вас оттуда отпустили? Ну, меня не отпустили, просто начали уже просто сдавать нервы от того, что... Такой был огромный наплыв мигрантов, там, курды, сирийцы, афганцы. То есть, если, ну, то есть условия жизни в лагере стали просто невыносимы. Я уже там начал подыскать жилье и нашел, снял комнату в Каунасе. А, скажем так, в миграции можно написать заявление, и тебя могут отпустить жить вне лагеря. То есть если ты не ну, имеешь там право на выход, как бы ты там, не нарушаешь режим, то тебя могут разрешить. Я нашел комнату. Написал это заявление, мне сказали, да, все, пожалуйста, свободен. Где-то вот с конца августа я переехал, снимаю комнату в Каунас. С кем снимаете? Швед, студент, медик. На бытовом уровне какое отношение ты видишь здесь к белорусам? Очень хорошее. Ну, в Литве, да и в Польше, в принципе, очень хорошее. Я думаю, что потому что, ну, литовцы, например, я думаю, что вообще очень хорошо понимают. То есть они же проходили всю эту советскую оккупацию, они проходили все эти переходные периоды после развала Союза. И я думаю, они как раз понимают, что в Беларуси происходит сейчас что-то, что до этого уже происходило в Литве. Поэтому они вот сопереживают, поддерживают. Хотя, безусловно, здесь тоже есть люди, поддерживающие Лукашенко. Как бы я таких встречал. И, ну, то есть это люди, которые там говорят, что, что, чем мы все недовольны. Дороги у вас хорошие, как бы зарплату у вас платят. Но людей бьют. Ну, так не лезьте в политику и бить не будут. Вообще, белорусский дом появился совершенно недавно, а если точнее, то летом этого года. И мэрия Вильнюса выделила это здание для организаций, которые в своей деятельности направлены на помощь белорусам и Беларуси. И мы ориентированы да, на интеграцию, на адаптацию в литовское общество тех белорусов, которые вынуждены оказались здесь. Кампус — это э, древний персонаж, который зародился в Альпах, и э, он всегда сопровождал с собой святого Николая, но он был антагонист, и он э, забирал непослушных детей в мешок, возил их в лес и иногда съедал на Рождество. Вот. У нас такой же один есть в Беларуси персонаж. Да. Ну и, собственно, Крампус поощрял плохие дела, святой Николай поощрял хорошие дела, и часто... И сама история в том, что если... Святой Николай поощряет добрые дела, дарит за это подарки, то Крампус обещает те же подарки, которые потом превращаются в угольки. Очень символично, да. И вот он сегодня у нас будет на празднике, и мы постараемся сделать так, чтобы и Крампус совершил доброе дело. Большая колядная елка для детей. Мы считаем, что это очень важно, потому что дети — это самые незащищенные граждане Беларуси, у которых никто не спрашивал их выбор. Только родители знают, насколько деткам тяжело. Новая страна, новый коллектив плюс ковид, который накладывает свои ограничения на общение. Он живет в раю, записывает все добрые дела в свою книгу и один раз в год спускается дарит детям подарки. Только вот как вы думаете, а как святой Николай узнает обо всех этих делах? Да, он смотрит свысока, на деток ведь много. Как вы думаете? Пользуется GPS. Ой, а что это вы все тут делаете? 
Мы сейчас говорим о том, что современные дети в эпоху ковида — это Маугли. Они не общаются. Не знаю, как в России, но в Литве э, год проходили занятия в режиме онлайн, да, по, по компьютеру. Они занимались, они не общались со своими сверстниками. И мы еще летом, когда вывозили их в детский лагерь на море, мы увидели эту проблему. Они не социальны. Есть проблема в коммуникациях и в связях. И поэтому мы начали делать мероприятия, направленные на детей. Ты говорил, что когда переехал, Первое ощущение, с которым ты столкнулся, классно можно ходить с поднятой головой. Безусловно. Можно ходить и не бояться. Это очень пьянящее ощущение. Ты приезжаешь и обалдеваешь от того, что, во-первых, действительно, ты вот у тебя вот этот весь ключевой пояс расслабляется, ты немножко так выпрямляешься и действительно поднимаешь голову. И подняв голову, ты видишь в окошечке БЧБ флажок. И удивляешься, как это это стекло никто не разбил, не вытащил оттуда хозяев и не избил их до полусмерти. Это очень пьянящее ощущение, но оно быстро заканчивается, потому что, в принципе, когда я перебрался, это случилось после э, посадки самолета. И тогда, в принципе, по, э, по всей иммиграции э, пошло понимание, что э, ставки растут. Что Лукашенко — это, в принципе, его механизм общения с внешним миром, он все время эти ставки повышает для того, чтобы провоцировать э, своего соперника э, на уступки какие-то. То есть есть в Вильнюсе, например, понимание совершенно четко ребятам из э, штаба, ребятам приближенным к штабу говорили, что если вы видите с собой машину с дипломатическими номерами, на всякий случай бегите. Когда я был в Вильнюсе 9 августа, я не могу сказать, что мы праздновали, я не понимаю, что можно праздновать, но мы там свидетельствовали год с протестов, был митинг на Лукишской площади в Вильнюсе, я видел людей, тихарей, таких же, как и в Минске, которые нас снимали в колонне. Мы пошли колонной к белорусскому посольству. Это агенты КГБ? Я не знаю насчет там, агента, а не КГБ, но, в принципе, вот ГБистов было достаточно много в Литве всегда. Поэтому она такая наиболее напичканная до сих пор этими, возможно, агентами КГБ. Вот. В Варшаве в этом отношении поспокойнее. Киев, после того, что случилось с Шишовым, это убийство, скорее всего, в лесополосе, в принципе, тоже стрёмно. Чем вы занимаетесь? У вас есть работа здесь? Есть. Мы на книжном складе работаем. Мы упаковываем книжечки, посылки упаковываем. Мы кто заказывает книги, упаковываем их и отсылаем людям. А вам хватает этого на жизнь здесь? Да. Потому а. что квартиру снимаем вместе. Ну, если бы мы жили, может, в отдельной да. квартире, как бы нам хотелось. Конечно, может быть, не хватало. Ну, не может быть, а не хватало. Ну, точно а так, бы не как хватало. Бы, так как мы снимаем на одну, на двоих квартиру, двухкомнатную, ну, хватает. Что уехавшие делают с недвижимостью? Мы многих встречали, кто пытается продать там, свою квартиру где-то. Как ты поступаешь с этим? А, часть людей продает. А, я свою недвижимость не продавал. То есть она просто стоит в Беларуси. Как бы я ее не продаю и не сдаю. А, ждет меня обратно. У тебя много сбережений, помимо того, что осталось дома? А, ну, помимо недвижимости, у меня есть там, финансовые сбережения, которые там, у меня оставались накопленные. А, но это как бы у меня нет активного источника дохода, я нигде не работаю сейчас, кроме там, занятий различных, различных там, созданием цифровых продуктов там, сегодня для Беларуси. А, ну, финансовых сбережений, я думаю, мне там хватит где-то еще там, на несколько лет, но я думаю, что уже, наверное, в следующем году я буду искать какой-то более стабильный источник дохода для себя. Снова работать в IT? Ну, либо создавать продукты, либо работать в IT-компании. Да, я сейчас работаю инженером-технологом, в местной компании? Да, в местной. А на каком языке? На русском. Без литовского здесь можно работать? Но дело в том, что эта компания, у нее, э, скажем так, много, много заказов на их продукцию в России, и им нужно оформлять там всякие документы. 
ага. на русском языке. И как бы они... То есть я вначале работал с лесарем, крутил гайки, а потом они говорят, что как бы, мы тебя повышаем. Все, ты будешь инженером технолог Ну, теперь я работаю инженером технологом Какова зарплата? Ну, у меня сейчас испытательный срок три месяца. И во время испытательного срока у меня зарплата 850 евро. Вы, ну, уже чистыми на руки, без, ну, без, без налогов. Это больше, чем у вас было в Беларуси? Это меньше, это гораздо меньше. Ну, говорю, мне, мне нравится, потому что практически за полгода, там чуть больше, я, я не занимался ничем. Просто мне уже... Я никогда в жизни столько не, не отдыхал. У меня такого отпуска никогда не было продолжительного. Поэтому мне уже, говорю, просто говорит, любая работа, что-нибудь делать, хоть чем-нибудь заняться. А в Беларуси у вас была зарплата больше 850 долларов? Конечно. Вы очень хорошо зарабатывали по белорусским меркам? Ну, я хороший специалист, как бы, и там моя работа была востребована, я, я зарабатывал неплохо. Начинала с 12, ну, как-то быстро, э, злотых, потом 5, э, наверное, уже через месяц 5, а теперь уже где-то и до 30. В час? Да. Мы сейчас в вашей съемной квартире? Да. Сколько стоит здесь снимать квартиру? Ну, вот наша квартира 1750. Это 400 это с небольшим бы, да, долларов. Это как бы, ну, долговато. Каково вам здесь жить с точки зрения финансовой? То есть вы живете нормально? Нормально. Или приходится поджиматься? Нет, не приходится поджиматься. Если бы я не работала, то пришлось бы поджиматься, потому что у сына, ну, иногда половина, иногда даже чуть больше половины э, на квартиру пошло бы. С мая месяца мне стали, когда вы закончилась, мне помощь на квартиру дают. 750 злотых. А это, кто это дает? Организация? Это Евросоюз, получается. И, да. Как человеку, который по политическим который, причинам да, уехал. Да. На что ты живешь? Я живу на Малину сейчас. Но ты не владелец канала. Я не владелец, это партнерка. Мои знакомые пацаны, когда у меня там не очень получалось с предыдущим проектом, возникли и сказали, типа, у нас есть умение искать деньги, у тебя есть умение там задавать вопросы. Это пацаны с трибуны? Я не могу тебе говорить об этом, с трибуны они или откуда. Сколько в месяц у тебя получается? Ну, у меня получается что-то в районе 2000 евро. Насколько это хватает, чтобы здесь жить комфортно? Вот у меня первый месяц, когда я живу без переездов, я думаю, что я отложу даже. То есть какую-то там, не знаю, 500 у меня останется в резерве. Я же правильно понимаю, типовое жилье? Я считаю, что да. То есть это не, не бизнес-класс? Не... У меня нет денег на бизнес-класс, к сожалению. Ну, у нас же в Москве там пик условный. Строят все примерно так же. Ну, блин, в четыре раза выше. А здесь это типа нормальная высота для окраины. Да. Mm. Слушай, ну, это очень круто. Я для себя выделил разницу, когда я езжу по командировкам. В чем разница, почему мне больше нравится, например, Варшава? Потому что я въезжаю в город и вижу небо. В Киеве начинаются человейники. Да. Yeah. Очень... Огро... Да, хороший, безусловно, классно организовывается пространство в Киеве, непосредственно жилых комплексов. У тебя есть рядом и аптека, и еда, и даже белорусские товары, но э, небо ты видишь очень-очень мало. Это нормальная высота, в Вильнюсе с этим еще лучше. 4-5 этажей, и чувствуешь себя очень комфортно. А это, это верандочки даже, да? Вот это не верандочки, это называется, я, я путаю, есть два польских слова, огрудок и оседли. Это, по-моему, огрудок, терраса называется. А это просто для у людей, у которых на первом этаже. Сколько до Беларуси отсюда? 108 километров до Бреста, насколько я понимаю. И это очень сильно бьет по голове, потому что ты понимаешь, что это нету 200 километров, а уровень жизни меняется радикально. Просто кто-то посмотрит из Беларуси и скажет, ну понятно, чего революционеры все сбежали, чтобы вот так вот жить, чтобы не в наших хрущевках и а, обшарпанных mm -hmm. сталинках, а вот тут. Я думал об этом. Очень, очень простой момент. А почему я должен жить плохо? Если я учился в хорошей школе, в хорошем универе, я работаю 17 лет, работаю хорошо и честно. А просто эта психология о том, что мы все равны в нищете, постсоветская, ну, мне кажется, она должна меняться. И когда у тебя есть какая-то минимальная свобода, у меня один из предыдущих героев наших выпусков, он сказал, да, дайте людям свободы. Те, кто заточен на саморазрушение, найдет это саморазрушение. Тот, кто заточен на креатив, на зарабатывание денег, на поиск каких-то возможностей, он ими воспользуется. Вот, в принципе, вся история. Я вижу равенство в этом. То есть э, в этом нет ничего особенного. Абсолютно. В том, что здесь происходит. С моим минским доходом я могу себе позволять такой э, уровень жизни. И я очень расстраиваюсь, понимая, что в один, в, ну, фактически в одинаковых странах, которые начинали... Не то, что начинали... Ну, у нас было лучшее положение, чем у Польши, когда разваливался совок. Но в итоге поляки просто делали все как надо и оказались на своем нынешнем уровне. 
Почему у вас было лучшее положение? Ну, потому что поляки привозили, мы, воз, мы возили к полякам а, свои товары, торговали активно, они, они покупали. Они были в разрухе, у них было все намного хуже, чем у нас. У нас после Советского Союза и сельское хозяйство осталось и много чего. Но мы это все успешно просрали. Из Польши, тем не менее, иммиграция молодежи огромная. А, Целые польские районы 75 процентов, Лондоне... по-моему, или какое-то такое количество людей в Польше недовольны уровнем жизни в Польше. И Нет. они едут дальше в Евросоюз. Безусловно. Германия, а, они говорят poor country, про Польшу. В компании белорусов как бы, мы удивляемся очень сильно. То есть я общался здесь с одной польской девочкой, она работает на международный бизнес, у нее сестра в Бельгии, и она говорит, типа, ну, ребят, ну, Польша же бедная. А мы сидим и не очень ее понимаем. Вот, да, большая миграция. Почему? Если здесь вот... Ну, может, вот. потому что стартовая точка а, просто выше, например, чем наша. А, амбиции больше? И амбиции больше, в принципе. И понимание свободы изначально есть какое-то, да, что нет каких-то ограничителей, никто тебе не указывает как будто бы на твое место. Отсутствие границ очень меняет психологию. Ты садишься на самолет, и через три часа ты в Испании без каких-то там документов и так далее и тому подобное. Это сильно влияет на голову. Очень. Как вы строите здесь свою жизнь? Год прошел, как я понимаю. Год. Адаптация прошла уже. Да, дети ходят в школу. Старшая дочь поступила в университет учиться. В местный? Да, в Белостоцке. Вот, снимаем жилье. Подрабатываю, где-то работаю там, там. Занимаюсь своим любимым делом. Вот и вот так вот живем. Чем вы занимаетесь? Массажами. Вы делаете массаж? Да. Когда вы этому научились? Но опять же вернусь, что у меня ребенок родился инвалид, и я вот на фоне этого, до его mm. реабилитации мне нужны были эти навыки. Mm. И сейчас они стали вашим ремеслом? Ну, как бы да. Ваши дети уже говорят по-польски? Да. То есть вот года было достаточно, чтобы они перешли? Да, да, да. да. Они mm. хорошо понимают, они хорошо пишут, они замечательно читают, то есть проблем нет. Mm. И дочь за полгода смогла подготовиться в университет? Но ей немножко тяжелее, uh -huh. потому что как бы взрослый человек, он больше, у него должен быть срок адаптации. А так, в принципе, да, вот уже она с октября месяца, три месяца, и она уже может, она уже понимает лучше материал, который ей дают там, и больше его воспринимает. Вам получается обеспечивать семью самой или помогают какие-то организации? Но здесь еще как бы то, что мы подались на дополнительную защиту, угу. еще идут. И, в принципе, на детей здесь от государства получают 500 плюс. А вот кто-то посмотрит, например, это и скажет, да вы просто, наверное, хотели в Европу уехать и сына в Европу увезти. Ну, так, может, и говорят. Но... В этом будет правда? Нет, не будет. Я могла в Европу уехать давно. У меня одной дядя жил. И когда-то я теперь, честно сказать, сожалею, что я испортила где-то жизнь своим детям и себе. Не уехав раньше? Да. Ох. Да. Ну, тогда я получила квартиру, как бы было все нормально. А о каком времени идет речь? 30 лет тому назад. После развала Союза? Да. Давай еще зафиксируем. Вот помимо того, что здесь действительно много причесного, толкового да. и классного, это страна, где запрещены аборты. Да. Как такое возможно в 21 веке в это... Европейском Союзе? Это удивительная страна по этому поводу. Здесь есть э, ЛГБТ-флаги, э, за которые тебе ничего не будет, что нельзя представить вообще ни, э, ни в вашей, ни, ни в моей стране. Здесь э, есть прайды, здесь есть много очень вольности, но при этом здесь э, есть э, преференции для церкви и есть э, осуждение абортов. Ну, короче, Польша, Польша — страна контрастов. Я, поня, я понимаю, что у меня нету, у меня нету глубокой экспертизы, да, ввиду того, что я, я, я смотрю очень сфокусированно в себя. То есть я здесь как-то пытаюсь найти какие, восстановить какие-то свои силы и поубавить тревогу. Вот. И при этом я понимаю, что как бы я пользуюсь бытовыми условиями, которые здесь очень высокого уровня, но живу я в Беларуси. Еще одна очень драматичная черта вашей истории. Вы уехали, и в Беларуси остался ваш муж, который тоже военнослужащий. Угу. Вы написали рапорт, он этого не понял. Да. А сколько между вашим между рапортом и отъездом прошло времени? 
17 августа я написала рапорт, и 13 декабря я уехала. А, то есть это почти полгода, пять месяцев? Да, ну, чтобы вы понимали, он служил в одном месте в городе, я в другом. Вот эти пять месяцев, как складывались ваши отношения? То есть вы пытались договориться о чем-то, прийти к чему-то общему? Или это ну, уже было начало ссоры? Общего — это не ссора, понимаете? Тут просто э, такая ситуация политическая, которая у нас произошла в Беларуси, она очень много семей разбила. То есть много очень родственников, да, которые одни там взглядов, другие взглядов. Вот. Поэтому тут э, как, как таковой ссоры не было. Это было принято решение, и впоследствии я понимала, что я только одна за них буду отвечать и нести какую-то ответственность. Муж не понимал уже тогда, когда вы выходили на улицу просто на митинги, еще до увольнения? Да. Перед тем, как уезжать, вы советовались с ним? Нет. Общаетесь ли вы сейчас? Очень редко. Вот, можно сказать, практически нет. Если только там какие-то вопросы такого характера, что ребенок позвонит там и ответит. Лично у нас с ним такого контакта нет. Вы давно служили в разных городах к 2020 году? Год, наверное, может, больше чуть-чуть. Ну, то есть год вы не жили вместе? Ну да, ну общались, ну, ну как бы, ну, общались как нормальная семья, но просто вместе не жили. Ну, то есть просто там вы были в командировках, грубо говоря? Ну да, да. По своей необходимости поехал там дальше служить, потому что там выше были коэффициенты, и человеку надо было перед пенсией наработать себе на пенсию. Но, по сути, семью разбила именно политика. Да. Да, наверное, это просто такой вот, как может кому-то показаться, что такой вот какой-то мой шаг нелепый. Что вы скажете людям, которым так покажется? Что они глупые и трусливые. Но они, например... Вас... Молчание это порождает просто рабство их детей. Я читал, что в Беларуси закончились психотерапевты. Не закончились, может быть, их осталось на три дня, но действительно спрос очень большой. Я общался со своими знакомыми, и у них была такая теория, что люди, в принципе, прокрепились до весны. Более, более или менее сами справлялись, а -а -а. сами вывозили всю ситуацию. Потом случился февраль, традиционно самый депрессивный месяц. По себе могу сказать, что он у меня был просто черным. А, и я, мне кажется, что а, заработала психосоматика на максимальном уровне. Просто физически было плохо от того, как страшно. От того, что ты не понимаешь, какая у тебя, а, что у тебя впереди. От того, что ты не можешь вообще планировать. У тебя все планирование на уровне бровей. И это, это жутко. Вот. И ты просто ходишь и трясешься. Ты плохо спишь, ты не ешь. А, происходят такие вещи. Поэтому люди, да, обратили, все поверили в психотерапию, в психологов. А, поверили, что если долго заедать, либо запивать, ничего хорошего с этого не будет. Я приехал в Литву, и за первые две недели мне стало казаться, что лучше всех литовской эмиграции выглядят литовцы. А, потому что белорусские пацаны выглядели не очень. Я э, увидел своего одного знакомого, он зашел ко мне на встречу, сперва зашел, зашло его пузико, потом зашли э, круги под, под его глазами. Это было абсолютно два черных моря. Потом другой момент, появляется чувство вины. Оно, безусловно, нагоняет. Задавал вопрос по поводу того, что кто-то там мог тебе предъяв... мне предъявлять, что я уехал. Чувство вины так или иначе есть. Потому что ты не понимаешь, правильно ты поступил или нет. И, тебе... и ты грызешь себя изнутри. А самый простой момент для моего, например, окружения, я очень часто это слышу, взять на себя максимальное количество работы. Делать, 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 быть полезным, в том числе быть полезным протесту. А, и после этого люди начинают очень сильно оверворкать. Соответственно, заедание — это вот животик, который вплыл ко мне в комнату, а вот два черных круга под глазами — это переработка. Тут есть только одно, наверное, лекарство — это работа с психологом. То есть как-то вот это проходить. Но ну, а второе — надо что-то делать. То есть, если сидеть, то да, на, ну, я там, по себе замечаю, если там выдаются какие-то пару дней, когда ты предоставлен самому себе, да, тогда ты можешь подепрессовать, подумать, как все там плохо. А когда у тебя нет времени на это, ну, то, то проще гораздо это все переживать. Другое дело, что, на мой взгляд, э, ну, я говорю за себя, опять-таки, я не хочу это как транслировать куда-то, что... Потому что я иногда бывает там, ну, не спишь ночь, еще что-то делаешь там постоянно, эти глаза уже красные просто. И ты думаешь, блин, а люди в тюрьме сидят, и ты такой сразу такой... Блин, ну да, вообще. Ну, сам себе подумал, да, и подумал, а ты тут вообще, типа, в шоколаде просто находишься. Поэтому на каких вообще там, что сопли-то наматывать на этот кулак? Ты работаешь с психологом? Да. 
Как это выглядит? Удаленка? Да, мы созваниваемся раз в неделю, сейчас уже немножко реже. Ну, круто, это на самом деле помогает, потому что ну, только со специалистом можно это все как-то преодолеть. Я, я реву регулярно вообще. Как бы очень полезно пацанам иногда поплакать, потому что эта вся игра в суперматчу это, — это не круто, это, это, это уничтожает тебя изнутри. Я ревел недель четыре назад, это было в Стамбуле. Белорусы видятся теперь на, в Стамбуле, в Тбилиси, вот куда еще летают наши самолеты. И э, я повидался с людьми из Беларуси, и меня очень жестко накрыло. Это было много факторов. Я устал мотыляться, э, я не был давно дома, и э, я боялся за свое будущее. Вот три этих фактора меня просто пробило. Какая-то трасса стамбульская, и я стою и рыдаю. Что тяжелее всего в такой миграции? Наверное, разлука с близкими людьми. То, что ты не, не видишь их, не видишь друзей, не видишь родственников, не видишь, не общаешься. Ну, общание. Ну, по телефону это ж не то, все равно не то. Все равно быт поменялся. Ну, все. Работы нету любимой. Вы скандинавской а, ходьбой увлекаетесь? Да. Вы здесь угу. увлеклись или еще в Беларуси? Нет, увлекли? я еще... Я была... Три раза первое место заняла в трех соревнованиях, ну, в своей категории. И когда первые были соревнования, 12 мая было открытое первенство Гродненской области, были французы, даже поляки, и пять километров шла, и у меня был результат лучше, чем у мужчин. И меня сделали Ханевич Александром. Я прихожу, смотрю на это, на монитор Ханевич Александр, иду, говорю, это... Говорю, это я. Как? Так, а время какое? Я говорю, ну так что я, что они медленно шли. Ну я еще в этом году, э, тут э, католики э, шли до Ченстахова. Там есть такая свента, э, святая гора. И есть такая икона, матка Бот, Боска Ченстаховска. 480 километров до Ченстахова. И две недели шли. И я один день, меня там знакомая говорит, Александра, давай пойдем, 34 километра. Ну, у меня мозоли были, у меня, я обувь такую плохую одела. 34 километра за день? Километр за день, да. Просто взяли и прошлись? Да. Ну, мозоли потом были, одна пятка, то у меня вскрывали там по пути на другой. Но я хочу, я с молодым, там было же, было... Женщина даже постарше меня. Я шла с такой, которая 44 года. Она на завтра не встала до вечера. А, а я лежала утром, потрогала, живая. Встала, и все нормально было. Вы задавали себе какой-нибудь вопрос? Если бы ваш муж вдруг поменял бы свои взгляды, ну, и понял, что он был неправ, а вы бы... Тоже смог... зависит от срока. От срока давности. Я его ждала в августе, когда у него заканчивался контракт, я его ждала, что он приедет. Сюда? Да, но этого не случилось, поэтому момент уже ушел. Ну, а вы ждали его, чтобы ну, жить как э, ну, семья? И, я думала, да, что если он как бы приедет сюда и все-таки решит, что вот семья ему важнее, чем этот таракан или там, я не знаю, эта система гнилая, то, ну, так не случилось. Настет, к сожалению. А, извините, а вы любите его еще? Наверное, нет. Была какая-то обида, была какая-то злость, а сейчас просто пустота. Ну, а если бы он вернулся в августе, то ты еще вернулся бы любимый человек? Ну, возможно, да. Mm. А сейчас это уже... Это уже укрепление, это уже сила, это уже стимул. Какая-то, не знаю, твердость, мужество. Приходится быть и мамой, и папой для всех. Поэтому я справляюсь. Ты же слышал шутку Славы Комиссаренко по поводу того, что мы с вами, имеется в виду с гражданами России, смотрим один и тот же сериал? Еще я говорил, что мы с вами смотрим как будто один и тот же сериал, просто вы еще на третьем сезоне, а мы уже на пятом. И мы иногда заглядываем к вам и говорим, о, у вас скоро очень интересно будет. Может ли, на твой взгляд, то, что сейчас происходит в Беларуси, повториться в России? По тем тенденциям, которые происходят у вас в стране, ну, видно, что у нас это откатали, посмотрели, как это работает, что 
что, что происходит, все может начаться ровно так же. Другой момент, насколько я понимаю, в России больш, большая часть людей, которые э, лояльны власти. Вот, поэтому такого понимания, что ты уехал в эмиграцию, но ты прав, что нас больше, что мы большинство тех людей, которые не согласны с властью, которые против нее, э, возможно, у русских эмигрантов не будет присутствовать. Вот. Э, и это будет ну, больше такая, не знаю, психология поражения или что, что мы проиграли, что мы там не смогли. Но я не могу сказать, что это 100% будет, но это может случиться у вас, потому что гайки закручиваются очень серьезно. Вот я отсюда слышу, как они скрипят. Ну, мы прям конкретно уже далеко ушли. Потому что для меня было... Э, ну, это очень легко сравнивать. Был момент, когда забрала, запотела, и там парень в форме просто там с ноги жестко женщину вырубает. В Петербурге, да? Э, понес цветы, извинялся. Да, это недостаточно, возможно, он женщину ударил. Ну, так у нас даже не извинялись. Там у человека ноги не стало, да, там ступню оторвало ему. Кто там придет? Там, там не извинялись, там срок давали тебе административно. Если ты приходил побой снимать, то ты отправлялся сразу обратно. То есть, э, поэтому мы так, я думаю, конкретно так обошли по сезону. Там спойлеров куча. Только так. Люблю россиян. Ну, это как о России думать. Власти такие, так и в Беларуси. Были бы, была бы другая власть, а люди... Я... Видела много хороших людей в России. Но Россия не поддержала вас? Я ну, не поддержала, да, вот это плохо. Но это не Россия, это Путин. Это mm. правительство. И, и как вот теперь, мы к России там или мы к Западу, это лично мое такое мнение, что мы можем, наверное, быть каким-то самос... Ну, как соседи. Не, не обязательно... Если мы с вами соседи, то я должна приехать в вашу квартиру или приходить и рассказывать. Вот давай, Юрочка, вот здесь вот так сделай, а здесь. Живите себе по-дружески. Надо, одолжите денег, ну, ну не руководите. Ну, будем хорошими соседями с Россией и с Европой. В принципе, мне всегда Путин нравился. Я всегда считала, что он такой грамотный, такой вот эрудит, такой он прям интеллигент. Но это было, наверное, не до, даже не до 2020 -го года, пока к нам родственница не приехала и не рассказала, что действительно это все, что... Мне казалось, что там не было такой вот публики, которую собирали специально для встречи с Путиной. Думала, что он действительно выходит к людям, он разговаривает, он общается, он умеет. Ну, когда она рассказала, что у вас происходит, конечно, поменялось у меня задолго. А тут это утвердилось мнение мое. В России есть люди, которым кажется, что многое из того, что происходит сейчас в Беларуси, может произойти и в России. Я не про протесты, а про реакцию на них. А так и будет. Да. Так это же это было, повр... же было подтверждение. Было вас, э, по Навальному митингу. Вот. Mm -hmm. Практически, Аж. почти. Они ж... Это же два брата, как они, как мы две сестры вместе связаны и действуем так же. Так и там же два брата. Старше, младше. Мне такое кажется, что эксперимент на Беларуси иногда. Да, мне тоже кажется, что он так. Ваш Путин экспериментирует над белорусами. Пройдет, не пройдет. Я не верю в то, что он использует Беларусь как полигон, потому что я уверен, что Беларусь, она все-таки целиком контролируется Лукашенко, и Путин при всем его желании ничего не может с Лукашенко сделать. Я думаю, что Путин действительно берет какие-то знания, понимая, что все-таки ментально люди очень близки, и те вещи, которые придумали в Беларуси, чтобы бороться с режимом, скорее всего, их реплицируют и в России, чтобы там, бороться с режимом. То есть какие-то э, подсказки и там, вещи, которые можно подсмотреть, безусловно, да. То, что это контролируемый полигон, в это я не верю от слова совсем. Что ты думаешь про Россию и то, что происходит там в последнее время? Я думаю, что Россия извлекла очень много уроков из белорусского сценария, поняла, что нельзя недооценивать блогеров, активистов, цифровое пространство. И в отличие от Беларуси, которая не готовилась к противостоянию в цифровом пространстве, в медиапространстве вообще, я вижу, что Россия очень активно начала готовиться к этому заранее. То есть мне кажется, что уже сейчас происходит такая очень конкретная зачистка как бы медиа, зачистка активистов, зачистка правозащитных организаций. 
И, наверное, самое простое доказательство этому — это то, что некоторые эти организации сегодня приходят к нам для того, чтобы проконсультироваться, как мы решали те или иные проблемы. Например, до создания «Голоса» один из продуктов, в котором я принимал участие, была платформа, позволяющая белорусам помогать другим белорусам через P2P-платежи с карты на карту через интернет-банк. Ну, то есть человеку надо собрать, там, не знаю, 500 рублей для выплаты штрафа, и ему не какой-то фонд переводит 500 рублей, а ему 50 белорусов разных переводят по 10 рублей с карты на карту через интернет-банк. То есть это микротранзакции которые, э, их там миллионы проходят ага. в день, и, соответственно, э, в этом случае нет какой-то организации, чьи счета можно арестовать. Да? То есть организация просто менеджит вот этот трафик, выставляя пострадавших на сайт, она занимается верификацией пострадавших. Но вот этот опыт, например, он оказался вот востребован. У меня сразу несколько организаций российских про него спрашивали, потому что я так понимаю, что в России там как раз скорее правозащитная организация собирает деньги к себе, потом выделяет пострадавших. И к нам пришли и сказали, Кажется, нас в ближайшее время как бы все наши счета там заморозят. И поэтому как бы расскажите вот про то, как вы делали. Там. Мы видим, что интерес сейчас вот к белорусскому опыту есть, потому что, с одной стороны, российская власть, мне кажется, извлекает какой-то опыт и начинает заранее противодействовать каким-то активностям в стране. С другой стороны, понятно, что российские организации которые точно так же, скорее всего, вчера еще не думали, что начнется какой-то зашквар, их так легко начнут закрывать, арестовывать их счета и так далее, они тоже приходят и говорят, а как было у вас? Мы говорим, ребята, как бы для того, чтобы там ОМОН выбил дверь в ваш офис, нужна только одна штука, это дверь. Больше ничего не нужно, как бы вот в Беларуси вот так. Готовьтесь к тому, что в России, скорее всего, тоже скоро будет так. Один из твоих гостей, Александр Конурович, сказал, что революция проиграла, и, возможно, 50 лет. 50-70 лет. Вы не сможете вернуться да. домой. Как ты к такой концепции относишься? Я слушаю ее, принимаю, который очень имеет право на свое мнение. Я понимаю, что, возможно, я никогда не вернусь домой, но это не значит, что я должен делать ничего. То есть я буду прилагать максимум усилий, делать, заниматься своим ремеслом для того, чтобы э, у нас там был какой-то качественный YouTube, для того, чтобы люди из Беларуси на прошлой вот на этой неделе, когда мы снимаемся, почему-то очень увеличилось количество писем в директ, типа, чуваки, спасибо, что вы делаете, пожалуйста, не останавливайте. Нам это, ну, мы видим, какое количество классных белорусов есть, э, ну, родила белорусская земля, их нет сейчас в Беларуси, они вынуждены были эмигрировать. Э, и поэтому как, как можно дольше мы будем поддерживать э, людей. А то, что не вернемся, ну, надо иметь это в голове. Ну, возможно, будет и так. Допустить я допускаю, но никогда я не скажу. Это просто будет очень длительный такой срок. Вы хотели бы вернуться? Да. Конечно. Там мой сын похоронен. Конечно, хотела бы. А длительный это какой? Ну, наверное, еще когда Лукашенко там откинется. Надеемся, мы все молимся. Я уже не знаю, там, пан Бог, когда его заберет. Ну, это же не по-христиански. Мне неловко вписываться знаете, за этого человека, но Я понимаю, это не по что это не по-христиански, но не по-христиански и кому-то хоронить своих детей, а если родители хоронят детей, это очень страшно. Кому-то детка маленьким ждать своих родителей, мам и отцов, которые сидят сейчас в тюрьмах, это тоже не по-христиански. Вы допускаете, что больше никогда не вернетесь домой? Ну, этот как бы... Он не вечен, слава богу, но, с другой стороны, после него может там прийти такой же упырь. Да, да, допускаю, что я уже никогда не увижу ни, ну, скажем так, свою родину. Вам горько от этого? Да. Я допускаю, что такое может быть. Хотя внутренне я в это не верю, потому что я считаю, что... Ну, есть тоже вот популярное мнение. У нас есть экономист Сергей Чалов. Он говорит вещь, с которой я очень согласен. Она звучит как то, что Лукашенко уже... Там, смертельная рана Лукашенко нанесена. Как бы. И э, я не вижу сегодня сценариев, при которых Лукашенко может стабилизировать ситуацию обратно, как он это делал там, в 2010 году или в 2006 году когда он тоже набирал политзаключенных, против него выдели санкции, он говорил, ладно, я отпущу политзаключенных, а вы снимите санкции. Ну, то есть это история, которая произошла уже там несколько раз, и сегодня Европа не готова покупаться на эту историю снова, они понимают, что это просто как бы там обман. Да? 
И после всего, что Лукашенко там сегодня сделал, я думаю, что ни Запад, ни там, Штаты уже сегодня там, его, в принципе, не готовы рассматривать как политического субъекта, и живет он исключительно за счет там, поддержки России. И не верю, что эта поддержка может быть всю жизнь, да, как, как, как и то, что я не верю, что Лукашенко он очень долго проживет, все-таки он и Путин уже не в том возрасте, чтобы еще сто лет продержаться, да. Как бы поэтому я не верю, что эта история на очень долго. Конечно, хотелось бы, чтобы она закончилась быстрее, потому что каждый день во всей этой истории отбрасывает Беларусь как страну назад. Экономически, политически, социально. Ну, то есть это упущенное время, за которым очень обидно смотреть. То есть помимо того, что там почти там, как бы десятки тысяч людей прошли через тюрьмы, тысячи людей в тюрьмах остается, как бы, но и сама страна абсолютно деградирует. И каждый день этой деградации его потом будет очень сложно восстанавливать. Ты говорил, что твоя мечта — жить в стране, где неважно, кто президент. Конечно. И, ну, как бы, я считаю, что президент, в принципе, должен существовать для того, чтобы создавать климат, в котором президент не нужен. Mm -hmm. А не для того, чтобы быть главным царем, решающим за всех, что им делать. Я даже допускаю, что и после победы не вернусь в Беларусь. Победы вы что будете считать? Ну, выполнение вот тех требований, которые были, проведение новых выборов, приход к власти демократического избранного человека, начало демократизации и экономических реформ. Почему вы допускаете, что даже в таком случае не вернетесь? Степень энтузиазма и количество желающих, и компетентность людей, которые там ринутся просто реализовывать свои карьеры, да, там, гораздо моложе меня, то есть этого будет вполне достаточно. Я просто думаю к тому, что многие люди, которые уехали, львиная доля из них вернется, потому что ну, это так происходит. Да? Это карьерные лифты там, и прочее. И плюс ну, там же есть работа как бы, на родине и так далее. А многие просто выберут, например, я не знаю, там, комфорт жизни на Западе. А здесь еще долгое время будет комфортнее, чем там? Гораздо комфортнее. Нет. Ну нет. Ну, блин, но ну это может длиться, это может закончиться завтра, может не закончиться там через пять лет. Но в глобальном, там, в контексте человеческой жизни это срок большой, там, условно, пять лет, три-пять лет. Но в контексте истории это как бы маленький отрезок, поэтому я думаю, что вот, вот когда мы говорим о том, что это все скоро закончится, то нужно понимать, что это в контексте каком-то историческом. Там, три года, да, это ж, когда ты читаешь книги, думаешь, ну, три года, это же ерунда. А ну, в контексте жизни это, там, мне уже 30 будет. И ты думаешь, ну, уже 30, ты уже другой человек. Я себя другим видел в 30 лет. Я думал э, об этом, но, как, один сказал, как сказал один мой герой, э, биология на нашей стороне. Лукашенко не вечен. Но нужно понимать, что там система, не только Лукашенко. Может быть, он уйдет или он умрет, но останется системой, которая будет мстить этим людям. Если ты пересечешь границу, то могут быть проблемы. Вы допускаете, что никогда больше не вернетесь в Беларусь? Э -э -э, как Бог даст. Вы думали об этом? Иногда подумаю. Но больше так, как это, как у Лукашенко, 3%, что я не вернусь. Даже мысли такой нет. Мы живем то, что мы вернемся, и у нас... Однозначно вернемся, но мы вернемся, будет победа с нами. Мы победим. Конечно, победим. Это правда всегда побеждает. Добро побеждает над злом. А, ну да. Можно да. верно. А в жизни добро разве всегда побеждает? В сказках да. А мы верим в сказки. В добрые сказки.